七个尸检，保我无敌！滚！哎呀呀，我好痛啊！就这么想要赶我走吗？留在这里给你们养老送终，不是挺好的？不出声，那我可真走了。你们别太想我。哎，小明这一走，还真有点舍不得。大道中庸，色即是空。别担心，他已经远胜我等了。四象生八卦，八卦化万物。这孩子打小就聪明。民以食为天，药以丹为先。七个姑娘那儿我也打好招呼了，他们会按计划行事的。哎，看来师傅还是关心我的嘛，只是不好意思说出口而已。都快一百岁的老家伙们还这么傲娇！七位师傅，养育之恩莫齿难忘，弟子此去必不辱使命，实现诸位师尊之愿。师傅们给的这张去江州的车票倒是不错，居然还是软卧。嗯，看什么看？没见过大的。大是大。但你长期心情郁结，导致内里经脉不通，时常胀痛，不早治疗恐会病变。他居然一眼就看出了我的毛病！哇，这么豪华，比我在山上住的舒服多了。师傅们平时一毛不拔，这次为了让我下山，真是大出血呀！出名啊！你此次下山，除了弘扬国术道统之外，还要与你七位师姐相认。我还有七位师姐？没错，在你还小的时候，他们每人习得一位师傅的本领后，就被送到了世俗人家。虽然你得了我们七人的全部真传，但也不要自傲，盼着这枚信物。先去江州寻你七师姐吧。找师姐们有什么好的？不如我在山上悠闲自在。<咳>我前几日瞧见你在偷看这本杂书。哎，还给我了！我只是认真品鉴传统古典文学名著而已。若是我告诉你，你几位师姐个个国色天香。比这书中之人还有过之而无不及呢。我要下山，我要弘扬国术道统。当时还以为大师傅是在开玩笑，没想到现在却成了真。对了，师傅们说下山到处都少不了钱，特别给我准备了一些。这些是给你在江州花的，等找到了你七师姐，就可以让她养你了。嘿嘿，到底有多少呢？我五,五百块，我在山上一个月也花不了二十，这要是省着点儿，岂不是能用好几年？有人吗？是同城的人吗？你好呀，小哥哥，到江州之前我们就是师友了。山下的女孩子，果然都这么好看吗？哦，不对，室友，难道要跟他孤男寡女共处一室，待上一整天？这就是网上冲浪时那些网友说的艳艳遇。爷爷，我们的铺位在这里，<笑>给你介绍一下，这是我爷爷。啊，原来不是孤男寡女啊！你好啊，年轻人。这老者的声音浑浊，喘气又带着杂音，说明胸腔里有问题啊。老先生，你这几年有没有觉得心脏有些许不适？哼。又是一个调查过老夫身份、故意攀龙附凤之人吗？真是世风日下！小哥哥，我爷爷身体好得很，你可不要乱说。那也许是我想多了吧。气虚上浮，说话时夹杂着古怪腔音，不出意外的话，这老人的心脏应该。
该是遗传性的先天亏虚，而且它会遗传给后人。可惜了这么漂亮的姑娘。我的胸口好疼，感觉喘不上气。您先躺下，我去找人帮忙。啊，列车员，快去找医生来，我爷爷发病了。于小姐，于老他怎么了？别废话了，快去啊！是，我马上过去广播。爷爷，您坚持住，医生马上就来了。说是用大师傅传授的医术，很快就能治好。可师傅们还说过，在山下随意出手助人，有时也会殃及自身。不，不对，师傅们还教过我，医者仁心，当悬壶济世。小姐姐，其实我可以。医生来了，太好了。病人现在什么状况？我爷爷有先天性的心脏病，刚才突然发作了，求求您救救他。先天性心脏病突发，这病年轻人的危险。何况是个老头，万一没治好，岂不是污了我的名声？医生，快给我爷爷看看吧！先天性心脏病突发，这病年轻人的危险，何况是个老头，万一没治好，岂不是污了我的名声？医生，快给我爷爷看看吧！看他的情况，需要做心电图跟超声波才能进一步诊断。但是火车上根本做不了这些检查呀！那就不是我的问题了。你，小姑娘，我可是江州市区级医院的副主任，不是那种不管不顾的赤脚医生。没有检查，我是不会下诊断的。什么检查？这家伙明显是在推脱，压根儿就不想施救。爷爷，症状还在恶化，老爷子恐怕撑不了多久了。医生，不管用什么办法，求求你救救我爷爷。抱歉，没有检查，救不了。江医生，你知道那位老人是谁吗？谁啊？他可是那个只要跺跺脚，整个江城都要抖三抖的瑜伽家主。瑜伽？你确定吗？当然，火车票都是实名制的，我还能骗你不成？多谢提醒，要是我攀上高枝，一定会好好报答你。哈哈，这位小姐，请让一下。我需要马上对老爷子进行心肺复苏。医生，你刚才不是说救人要紧，检查等下车之后再做吧？不对，大师傅曾经讲过，西医的心肺复苏主要是帮助心脏骤停和无法呼吸的人，但这位老人不是这个症状。快出手！他不是心脏骤停，而是功能性缺失。你那样按压很危险。小子，这位病人现在陷入昏迷，当务之急是先让他清醒。我这样做有错吗？而且我可是区级医院的副主任，你是哪家医院的？敢质疑我的判断？我不是医生，只是一名中医学徒。中医？那种全凭安慰疗法，靠吃草根、树皮治病的伪科学，还有学徒，真是可笑。难不成你觉得那套老掉牙的古旧玩意儿，比我近十年的行医经验还要准确吗？可是如果你现在贸然进行心脏按压，老人的胸腔必然承受不住。到时候肋骨断裂，插入心脏，就是神仙也难救了。这家伙说的倒也有几分道理，但现在无法做细致检查，先保住命要紧。而且，这老头救不救得了也并不是那么重要，只要让于家人知道我已经全力施救，目的就达到了。如果运气好，还能醒过来，就算是回光返照，于家人也必然会对我感恩戴德。于小姐，你别听这小子胡说。我一定尽全力抢救于老。哎，他怎么知道我们的身份？难道是从列车员那里听说的？而这位小哥却根本不认识我们，并且他之前一口就道出了爷爷的病情，想必是有真功夫的。时间紧迫，快让我施救吧！先等一下，于小姐。这位小哥，你刚才说那位医生的治疗手法有问题？没错，就算他能暂时让你爷爷醒过来。但在我看来，最多也坚持不过三天，毕竟靠回光返照是救不了人的，你说是吧，副主任？可恶！啊，怎么会这样？难道我爷爷他真的没救了？当然有救，他只是心火虚弱，气血不足，导致心脉堵塞。
只要用针灸刺激穴位，让血液重新流转就能好转。真的吗？于小姐，你确定要相信一个不知道哪来的江湖郎中？是啊，江医生可是大医院的名医啊！名医？我不是傻子。这位江医生一开始明明不肯治疗，态度突然反转，应该是知道我爷爷的身份了吧？这……完了完了，弄巧成拙了。这位小哥。哎，我爷爷就拜托你了。那你先让老人凭我躺好，后面的就交给我吧。于小姐，三思啊！万一有个什么三长两短，可怎么得了？你一定有办法的，对吗？那当然。我在山上的时候，大师傅经常让我拿大野猪练手。有次啊，一头母猪难产，快死了，我三针下去，它瞬间起死回生了。呃，野猪难产。您听听，他在说什么胡话啊！哼，居然拿人跟猪相提并论，土鳖还想抢我表现的机会，那就让你试试。这病我都不敢说能治，等你逞能出了岔子，于家肯定让你吃不了兜着走。老爷子，忍着点儿，这种以血归流的身法可能会有点疼。血海百会关断中，河谷太冲配石轩。剑，最后一针。啊，吐血了！爷爷，<笑>中医治病，心火虚弱，就这样也敢来救人？我看你连自己都救不了了。别急啊，副主任，让子弹飞一会儿，没听过？你飞个屁！这种不入流的医术，飞再久都没用。爷爷，您怎么样？胸、啊、口突然不疼也不闷，感觉舒服多了。什么？这怎么可能？爷爷，您怎么样？胸、啊、口突然不疼也不闷，感觉舒服多了。老先生，刚才你吐出的正是堵塞心脉的淤血块，所以才会感觉身体轻松了不少。等下我帮你抽针。原来是这样，多谢小师傅救命之恩。这二位是？我是这节车厢的列车员。刚才您突发疾病，我帮您请来了医生。于老，我叫江波光，是区级医院的副主任，是专程来给您治病的。给我治病？哼。明明就是看人下菜，那怎么是那孩子在给我扎针呢？这，他不过是误打误撞罢了。您下车后可以一步去江城医院住院诊治，我会给您用最好的设备。小师傅，我这病需要去住院吗？不需要，在家吃药调养就能好。原来是这样，江医生，谢谢你的安排，老夫暂时就不去鬼眼叨扰了。这小子坏我大事，不能这么放过他。老先生，您别动，我帮您抽针。好，结束了。呃、这手法，小师傅果然不是一般人。小子，你的医师资格证在哪？要是拿不出来，我就马上报警。赤脚医生无证行医，万一搞出人命。你可担不起这个责任！哼，警察很快就会来了。不过不是找我，而是找你。死到临头还嘴硬，我马上就让你进去吃牢饭。例行巡视，请拿出自己的证件。哈哈，你们来的正好。我是江州市副主任医师江波光，这里有个无证非法行医的家伙。你就是江波光？我，我就是啊。怎么了？哈哈，您涉嫌诱导患者使用假药厂生产的伪劣药品，导致患者已经出现严重不良反应，严重的已经威胁生命了。跟我们走一趟。哦，原来是这样，难怪看他印堂发黑。七师傅教的旺气之术果然从不走眼。小哥哥，你刚才怎么知道警察要来抓他？嗨，我就是瞎猜的。那你猜猜我接下来会遇到什么事？哎。这女生身上好香啊，跟烤野猪的香味完全不同
，古人诚不欺我。你说话呀！啊，事情嘛，我猜不出来。不过你这两天要小心穿绿衣服的人。好，你都猜不出来，为什么要让我小心？都说学中医的人都会算命，你肯定也会吧？行了，琳琳，别为难小师傅了。小师傅，我这病可有什么调理的方子？当然有，我给您开。连续服用三个月，应该就能根治了。此话当真？自然是真的。回去按照我写的方子抓药就行，都是常见药材。毛笔？这个年代还有人用毛笔？老先生，您这病是遗传病，最好全家人一起服用。这你也知道？我只是推断。大师傅说过：“居高位者劳心，心力不足，自然缺损。”老夫还第一次听见有人对我说这种话。掌舵一个家族，无时无刻不是在风浪中航行。但凡有一丁点闪失，就是传尘神秘，其中苦楚，外人又知道多少？小师傅，无论药方有没有用，老夫都代表余家。再次谢过，啊，举手之劳罢了，您不必如此客气。丽丽，那接下来你们两个互加个微信吧。小哥哥，你扫我的码吧。扫你的码是什么意思啊？呃，就是二维码呀。二维码？呃，你难道没有手机吗？谁说的？看。这可是三师傅给我的宝贝，除了打电话，还能上网冲浪呢。这也算宝贝？好老的型号啊，还能正常使用吗？当然，你看，这不就开机了？那就加我好友吧，你有微信吧？微信？我哪有什么微信？在山上，我大师傅微信最高，大家都听他的。呃，我说的是手机微信。手机还有微信？呃，琳琳，这位小师傅不能用常人眼光猜度，你就别为难他了，存一下电话号码就行了。是，爷爷。嗯，保存完成。等到了江州，我请你吃饭。举手之劳罢了。哎，对了，要是真请我吃饭，我想吃华莱土。哈哈哈哈哈哈！老夫还真没去吃过，倒是不妨一试。起初我还以为他是来攀附的小人，没想到竟是一位如此奇妙之人。可惜林林早就被王家给盯上了。若是他们一家族利益威胁，林林就必须加入王家了。嗯，保存完成。等到了江州，我请你吃饭。真的吗？太好了。可惜，林林早就被王家给盯上了。若是他们以家族利益威胁，林林就必须加入王家了。哎，只能走一步看一步了。嗯，老先生，你可是有什么担心的事情？一点小事而已。此时此刻能遇到小师傅，就已经是我的造化了。您气色明亮，运势很好，不必过于忧心。是吗？那太好了，你就麻烦了，千万小心穿绿衣服的人哦，不然空有血光之灾。哼，爷爷就是运势很好，怎么到了我这就成了血光之灾？各位旅客，江州车站到了，请带好行李物品，按顺序下车。我去，怎么有那么大的箱子？连轮子都被压坏了。那个，真是谢谢你了，不然我真不知道怎么把它搬下车。没事，也就是三根竹子的重量而已。啊，有人来接你吗？嗯，我已经跟朋友约好了。嗯，他说他已经到了，怎么没看到人呢？就到啦，丽丽。我今天打扮的怎么样？啊，绿色衣服。怎么啦？绿色的不好看吗？喂，怎么办？办法倒是有，就是他愿意把衣服脱了吗？啊，脱脱衣服？嗯，只要不穿绿色衣服，你就可以必须灾祸。
那就是说欢迎香也可以啦。也可以。林恋几乎不怎么和男生接触，今天怎么跟这个土里土气的男生这么亲密、啊？该不会是想骗我涉世未深的小姐妹的渣男吧？莹莹，我有话跟你说。巧了，我也想和你聊聊。<笑>其实啊，有些男人……先等一下，你能不能先去换身衣服？哎，换衣服？为什么？哎呀，别问那么多了。我知道你车里时常背着几套好看的衣服的，拜托啦。哎，真拿你没办法。那你要跟我一起到车里来？没问题。我问你，你跟那个男的是什么关系？啊？哪个男的？还有哪个？不就是在外面站着的？哎，我呢？他是我火车上认识的朋友。叫楚明，哎，怎么一转眼就不见了？哼，那小子啊，肯定是自己躲了起来。你要小心，别被人骗了。那种看上去淳朴的男人，最擅长玩弄感情。啊，他怎么连招呼都没打就走了？你听到我说些什么了吗？我去，城市的路上怎么这么多车？在山下的村子里，半天也见不到一辆。那师傅说已经给我找好了住处。在远离闹市、静谧安详的好地方，容我看看位置。小兄弟，去哪儿啊？我开的贼快，不绕道。啊，我刚来这儿不太熟，就是去地图上这里。嘿嘿，这小子一看就是外地仔，看我不好好教他一笔。上车吧，兄弟，十几公里呢。谢谢啊，不过这点距离还用不着打车。用不着。十几公里你不打车，难道还能跑着去？对啊，跑步就行。毕竟在山上，这点距离还不够我热身的。老子，不，不见了！啊，这速度，大白天撞见鬼了。还有七公里，马上就到了。这么有种熟悉的感觉。那个小伙子跑得好快啊！小慧，专心开车。啊，是。您已到达目的地，红山小区，记得导航与结束。这是红木小区？是红山，那半边掉了。多谢大爷。又一个来城市打拼事业的小伙儿。这要是在市中心上班，公交就得俩小时。现在这年轻人比咱们那时候苦啊！啦啦啦啦啦啦！我专门给你找了个有免费的 WiFi 的房子，据说网速最快能到两兆每秒，不像咱山里，看看小电影卡死个人，声音都出来了，嘿，画面映射不动。两兆每秒的网速得有多快啊！岂不是我一点画面就出来了？好期待啊！我专门给你找了个有免费的 WiFi 的房子，据说网速最快能到两兆每秒，不像咱山里，看看小电影卡死个人，声音都出来了，嘿，画面映射不动。两兆每秒的网速得有多快啊！岂不是我一点画面就出来了？好期待啊！六杠二就是这里了，嗯、啊？我师傅们一共就只给了我五百块啊！要是不快点找到七十钱，下个月我就要睡大街了。有人吗？谁呀、啊？有什么事儿吗？我是来租租房子的，我叫楚明。你就是楚明啊，进来吧，我叫秦烟，你的房东。侧边就是你的卧室，客厅和厨房你随便用，但是阳台我不喜欢和别人混用，所以你只能每周一、三、五使用，听见了吗？听，听见了。这么少的布料，真的是衣服吗？你看什么呢？呃、啊，没没有，那我先回房间了。啊。
心的事。看够了吗？你的房间在隔壁。对，对不起。哼，真是个有意思的小弟弟。虽然有点土气，但长得还不错。这种干净的男孩子倒是不多见了。那个，嗯 ，WiFi 密码多少？ Q 一四三七八二七三三，谢谢谢，<笑>呆呆的样子还蛮可爱的嘛。可是这样美好的男孩子，注定和我是没有交集的。哦，终于收拾完了。城里的姑娘的确个个都比书里写的更真实有趣。突然有点好奇，七师姐。他会是一个什么样的人呢？用占卜之术算一算吧。前三连，坤六段，金水土木，道化万户。看到了。难道七师姐是商界人士？可恶，看不清样貌啊！哥、啊，哥、啊，好痛好痛！气人师傅竟然连手平平了七师姐的七星，但凡少一位，我就能找出七师姐的具体信息了。既然已经知道他是商界人士，不如上网搜索一下，说不定有什么线索。这些人年纪都好大呀，都不对，看来捷径是走不通了，只能另想办法了。忙了一天还没吃东西呢，去厨房看看。这就是山下用的燃气灶，跟我在手机上看到的一模一样，操作应该也一样吧？煮面四部曲：烧水、放面、放菜、调味。在山上，没有人比我更会煮面。那功告成、嗯。不愧是我，真好吃。嗯，要不是为了浩哥，谁愿意扛你啊？重死了！你谁啊？怎么在秦烟家里？那个，我是秦烟自己非要喝这么多的，跟我没关系啊！我什么都不知道，我还有事先走了。哎，我有说什么吗？怎么喝成这样回来了？不对，除了酒味，还有别的味道。竟然有人给他下了药，而且还是非常猛烈的那种药。先帮他把药逼出来。如此大的剂量，就是山上的野猪也扛不住啊！啊，楚楚明，求你帮我打个幺二零。来不及了，下药的人是个外行，放的太多，等救护车来，估计你都凉了。什么？肯定是那杯酒有问题。喝不喝？要是不喝，今天你这酒吧就别开了。早知道。我该跟他拼命的，我我还不想死啊！哎，别急，虽然叫救护车是赶不上，但这不是还有我呢吗？虽然药物导致你的肾气流散，但你脉象还算清晰，有救。不行，这些针都太小了，得用这个了。会有点痛，你忍耐一下。好了，你没事了，接下来静养几天即可。你，你做了什么？很简单，毒性聚集在肾脏，放出那里的毒血就不会有事了。秦燕，开门！秦燕，开门！快点，不然门给你破了。是女朋友吗？不是，是那些给我下药的家伙。那我去把他们赶走。你别去。那你怎么办？总不能让他们堵在门口吧？我倒要看看他们想怎么样。小心，我陪你一起。嗯。好啊，我说怎么不开门？原来是老子种了树，还有人摘桃子呀！你们刚刚给他下了药，现在又来干什么？少废话，赶紧给我滚蛋！这女人老子早就看上了
，你也敢碰？哼，找个镜子看看自己的样子吧，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。敢跟本少这么说话，你知道我是谁吗？不知道，我可是朱家嫡子。掌管了整个江州余氏的半壁江山，我当是什么厉害人物？原来就是个卖鱼的，混蛋，竟然瞧不起我！朱浩，你要是敢动手，我就报警了。是你害我在先，咱们现在两清了，只要你走，我可以既往不咎。秦燕，你不会真以为你开了个破酒吧，就能跟我这么说话了吧？嗯，你妈妈没告诉你。不能打女人吗？浩哥，哎呦，给我杀！好嘞，小子，你死定了！终于能用到六师傅教的东西了，来吧！敢动浩哥，找死！一群垃圾而已，侧腰，小腹。人，你还会武功？师傅教的一点皮毛罢了。朱浩可是地头蛇，他不会善罢甘休的。你赶快走吧。我管他是龙是蛇，敢碰我身边的人，我就是要教训他。别过来！我爸要是知道了，不会放过你们的。什么年代了，还玩拼爹？再给你来点特别的。小穴，痛穴啊,啊！好痛啊,啊！救命！好痛啊！果然还是大师傅的针灸手段，在此时更为解气、啊啊啊。不好！臭小子，别太嚣张，快给浩哥解开，不然我就开枪了！你别伤他，我现在就解。啊啊、浩哥，你没事了吧？啊。好多了，这小子有点东西，比那些不中用的废物强多了。小兄弟，我敬你是个人才，要不要考虑跟我混？只要跟了我，要钱有钱，要女人有女人。没兴趣。看来你是要敬酒不吃吃罚酒了。别动，老实点。既然你不答应。那就只能眼睁睁看着你的女人遭罪喽！你想干什么？你们两个过来，当着这个小子的面把秦烟给我办了！你可真是个畜生！欺负女人，这就是你的下场！可恶！去死吧！太慢了，还不如山上的野猪！哎呀，浩哥，救命啊！怎么会这样？这家伙真的是人吗？要赶紧逃走，不然就凉了。该死，怎么打不开？你刚才不是还很嚣张吗？现在怎么要逃跑了？我，我，求求你了，不要杀我，不要杀我！你说什么我都答应你。我错了，我真的知道错了。这家伙刚才说什么半壁江山？感觉应该有些人脉，不如让他帮我找找七师姐。你好，请问楚先生在家吗？哎呦，我在江州没朋友啊，难不成是师姐派人来找我了？谁啊？我在江州没朋友啊，难不成是师姐派人来找我了？谁啊？你就是楚明，楚先生吗？我是。这人带这么多小弟，不会是朱浩搬来的救兵吧？在下于传明，在火车上多谢楚先生救了家父。你爸？谁啊？呃，于二少，多多巧就能让整个江州市抖一抖的于家二少，他怎么来了？哎，这不是小耗子吗？楚先生，如果他得罪你了，我可以帮你处理。不用了，多谢。这小子到底什么来头？就连于家二少都亲自为他出头。姓于？哦，你是火车上那位于爷爷的家人吧？老人家现在身体如何？多亏了您的救治，
，现在已经好多了，简直是医学奇迹。你们两个，是二少,少爷。这是我们于家对楚先生仗义出手的一点小心意，希望您不要嫌弃。好多钱，这要是带回山上去，那群老家伙眼珠子都得掉出来吧？谢谢。山下有两件事最不可碰，一是得来太容易的钱，二就是女人。可是这两样不都是男人最想要的吗？师傅教你的还能有错？医者仁心，出手救治于爷爷是我应该做的，这里还是免了吧。二叔，你带的这些礼物他都不会收的，你信不信？哪有人能拒绝这么一大笔钱？更何况是我们江家的谢礼。哎，二叔，等一下。怎么，你还有别的事？呃，要是他当真不收你的礼物，那你就把这东西给他，就说是我送的。楚先生果然高义，既然您不收这些钱，那我也不强求。拿上来。是。如果还要送什么礼物的话，就不必了。不是，这是玲玲托我一定要转交给你的。是那个姑娘，看起来好像也不是什么贵重物品，应该不算违背六师傅的教训吧？哇、哦，三张华莱普的免单券哎！哎，还有东西，手机，还有纸条。嘿，我的就手机，微信给你装好了。最重要的是，里面的电话卡不要越租哦。玲玲送的都是什么？这要是得罪了楚先生，我回去可怎么交代？东西我收下了，帮我谢谢他。啊，麻烦你转告一下那位姑娘，就说她送的礼物我都很喜欢。呃，好的。还真是猜不透这小子的心思啊。临走前，需要顺手帮您把那边的垃圾处理掉吗？垃圾？是说浩哥他们吗？完了完了！要是让于二少处理我，老子就彻底凉了。楚爷饶命啊！我上有八十老母，下有七八个孩子，中间还有四五个老婆要养，求你开恩！你也看到了，这家伙怂成这样，我自己就能搞定。那我就告辞了，慢走不送。这楚明不仅医术了得，还能毫发无损的搞定这几个手持武器的家伙。可远比老头子讲的要更加有实力，一定要想办法把他收归到我的麾下。感谢楚爷的不杀之恩，今后我朱浩愿做牛做马来报答您的大恩。刚才那位先生看起来文质彬彬的，有那么吓人吗？您看到的只是他的表象，他在江城地下世界可是被称作活阎王啊！传说于家背地里脏活全都是由他动手。要是落在他手里，是生不如死啊！既然是我救了你，那现在给你一个表现的机会。您说，让我干什么都成。帮我搜集整个江州有名气的商界女性资料。女性资料？楚爷有点猛啊，在女朋友面前还玩的这么花。而且年纪要在二十一到二十五岁之间，容貌也要姣好，太普通的就不要了。没问题，包在我们身上。那你们可以走了。好的，楚爷，多谢楚爷。哇，老子真是点背，命差点搭进去。浩哥，咱们真的要听那个小子的话。不长眼的东西，那可是于家二少都要恭恭敬敬的人物。咱们要是伺候好了，以后整个江头的渔获，岂不都是我朱家的？那可是于家二少都要恭恭敬敬的人物，咱们要是伺候好了，以后整个江头的渔获，岂不都是我朱家的？我洗完了，现在浴室空了哦。嗯，我知道了。也不知道朱浩那群家伙找没找到资料。楚明，秦烟，他不是去洗澡了吗？这么晚了，到我房间干什么？什么事？哎、楚明
，我有话对你说。什么话？我，我能不能做你的女朋友？小心！怎么喝的都开始说胡话了？还是先送我回房间吧。这是。金色的红晕，白色真气，属阳体质。那师傅说过，属阳体是最好的双修道侣躯体。但三师傅也说过，道侣这种东西是世间最无趣之物，女人只会影响你拔剑的速度。无趣吗？那为何刚才抱着他的时候，感觉自己的心跳比平时快了那么多呢？哎呀，楚明啊，楚明，你下山的任务可是要找到尸检，发扬国术。别乱想了，还是找七师姐要紧。徐琳琳，喂，怎么样？我送你的旧手机好不好用？的确比我之前的那个好用多了。哼，明天有没有时间？我想请你吃个饭。好啊。好的，早点休息，明天我去接你。嗯。嗯，这朱浩动作还挺快，这么多人，哪个是七师姐呀？等等，这个手链上面的字和大师傅给我的信物一样，十有八九，她就是七师姐。你做了什么东西，这么香？醒了，来尝尝我熬的粥。好好吃啊！你穿的这么整齐是要出门？嗯，今天约了一个朋友。楚明，我来接你了。我先走了，碗就麻烦你放在厨房，我回来洗。久等了。没事儿，快上车吧。话说你怎么住这么远，都到郊区了？我觉得挺好的呀，上网速度老快了。要不你住我那儿吧，我家房间可多了。不用了，我挺喜欢这里的。好吧，那我也不勉强你。坐好了。啊、慢点，慢点，我晕车。欢迎光临。这，咱们确定要在这儿吃饭？看起来好贵啊。哎呀，你管那么多干嘛？又不让你花钱。这些招牌各来一份。这么多的话，两位可能吃不完哦。瞧不起谁呢？点多少我都能吃得完。听见了吗？上菜去吧。你出手这么阔绰，你家是不是特别有钱？哼，你觉得呢？大师傅常说“百万巨富之家”，看你这架势，应该有两百万吧。<笑>笑死我了。不对吗？哎，跟你说实话吧。在江州就没有我余下办不到的事情。鉴于你的药缓解了我家族的遗传病，作为答谢，我可以答应你三个要求。多谢了，如果我需要帮助，会联系你的。<笑>这样我就有理由可以经常约你了。要不是要和我三哥订婚的于琳琳吧，她怎么在和别的男人吃饭？真是好大的胆子！怎么了？谁惹我的亲亲小公主生气了？还不是那个于琳琳，竟敢背着我哥乱来，这分明是在羞辱我王家。走，我们现在就去给他们点颜色瞧瞧。于琳琳，你真是好大的胆子啊！明明都要跟我三哥结婚了，竟然还在外面勾搭男人，臭不要脸！王小妹，她怎么在这儿？真会写。啊，我跟我的朋友吃饭，和王小姐没什么关系吧？于琳琳竟然怂了。看来这王家也是个厉害的角色呀！我跟我的朋友吃饭，和王小姐没什么关系吧？怎么没关系？你是我三哥的女人，自然就不能跟别的男人走得太近。还是个瘦鸡崽一样的男人，一看就没什么用。还是说你就喜欢这款？你以为每个人找朋友都像你一样是拿来用的吗？你，你少在那放屁！赶紧让这个男人滚蛋！否则我跟你没完
，我的朋友还轮不到你来指指点点。好啊，我看你是敬酒不吃吃罚酒。宝贝，别动气，这点小事儿我来帮你解决。好，小子，你现在马上从这里滚蛋，我就当什么都没发生过。我要是不走呢，那就让你尝尝我沙包大的拳头。哎呀，你干嘛？当然是，也请你尝尝我的拳头啊！混蛋，不讲武德，玩偷袭是吧？哎，有气无力。什么？这小子居然能接我一拳！老兄，你外强中干，外向羸弱，这是肾阴亏之象，是不是总感觉身体被掏空啊？放屁！哼，好心帮你分析，你还不领情？梦楠哥哥，今晚人家等你，不见不散哟。啥情况？这是哪来的狐狸精？看来我猜对了，你到处寻花问柳，纵欲过度，怪不得会肾亏。宝贝，你听我解释。解释个屁！你吃晚饭还敢给老娘戴绿帽子，找死是吧？喂、哎，救命啊！你给老娘站住！<笑>真是一出好戏啊！你好，请问现现在可以上菜了吗？啊，上吧。终于可以干饭了，好香，全部都是我在山上没吃过的美食。哼，你喜欢就好。其实刚刚你不用出手的，王家就是针对我而已。嗯，你不是说我是你的朋友吗？师傅们教过我，朋友有难就该挺身而出。谢谢你，楚明。那、嗯、小事小事。嗯，这肉为什么这么好吃？什么品种的呀？这是用最典型牛肉烹制的，你喜欢的话可以再点几盘。最顶级，那应该很贵吧？还是别让它破费了。哦、啊，对了，你刚刚给那男人把脉，真能看出来那么多信息，也太神奇了吧！当然，这些其实也挺简单的。哎，那你教教我。好啊，以你的姿势，应该学个十年就跟我差不多了。啊，很简单，还要学十年？国术的缺陷就在这里，都需要日积月累。现在的人都心浮气躁，等不得，所以才失传啊。其实我这次来，也想请你帮我一个忙。你看看这张照片，是在江城什么地方拍摄的？哎，这不是盛美公司的大楼吗？盛美公司是干什么的？江州最有名的化妆品公司，我们家之前还跟他们有过合作呢。那照片里这个女生你认识吗？当然认识，盛美的美女总裁啊。不过你找她干嘛？她是我七师姐。什么？我女神竟然是你的师姐？没错，能麻烦你带我去找她吗？当然可以，咱们这就出发。能给我讲讲关于她的事情吗？嗯，她是你师姐，难道不应该你更了解吗？其实她在我很小很小的时候就下山离开了，所以没什么关于她的记忆。原来如此，看来楚明并不只是普通袭人，背后更是有一个隐世宗门。你师姐叫西寒霜，是江州有名的商界天才，不仅容貌出众，能力也十分优秀。他仅用两年的时间，就让籍籍无名的盛美集团直接跻身江州市最大化妆品公司的行列。最厉害的是，季寒霜今年才不过二十三岁。也就是说，他带领盛美集团开始厮杀之时才二十一岁，太强了！不愧是师姐。季寒霜今年才不过二十三岁，也就是说，他带领盛美集团开始厮杀之时才二十一岁，太强了！不愧是师姐。那这里就是盛美的总部大楼了，好高的房子。咱们快进去吧，先生，请出示你的员工证。员工证？我没有那种东西。
很抱歉，非本公司工作人员不可入内。那请帮我联系一下你们公司的季寒霜，他是我师姐，我有急事找他。季寒霜，你说我们的执行总裁是你的师姐，那我还说江州市王家家主是我老丈人呢。<笑>我没骗你们，他真的是我师姐，把他叫出来问问就知道了。小子，你这借口也太老套了，哥劝你赶紧走。让我们动手请你，不让进去拉倒。那我就在门口等他出来。又是来找季总的，我得赶紧汇报给张总。喂，什么事？张总，门口又有人来找季总了，不过这次是个土老帽。这种苍蝇，季总看不上的，赶走就行了。来找季总的人里，盯紧那些看上去有身份地位。他们才是对我有威胁的，明白了吗？是是是，一定。季寒霜，我可是为了你才进的这家公司，谁都不能染指你这朵被我盯上的鲜花。只要能在张总面前立功，保安队长的官职早晚都是我的。臭小子，赶紧滚蛋，穷酸鬼一个，别站在大门口，影响我们公司形象。你说话怎么这么难听？吃错药了吗？你才吃错药了，哪儿来的乡巴佬，敢嘲讽老子？哎，楚明，你没事吧？于小姐，你可看清楚了，是他先动的手。等会儿要是有警察来了，你要替我作证啊！啊，难道他要动手吗？对方可是有好几个人啊！你，你想干什么？我这可是有十几号兄弟在这儿。敢动我一根汗毛，保证让你今天吃不了兜着走。啊、神功了不起吗？山上的野猪，我一个人都能打一群。啊啊！救救命！这小子要翻天啊！敢打我们的人，兄弟们，给我上！可恶，还不快放手！别急，你今天一个都跑不掉。哎呀，好，好，好，好，好，好，好。这就不行了，我还没过瘾呢，起来接着打呀！这小子不是一般人，我还是装死吧。老子一个月就几千块，拼什么命嘛？这，这是发生了什么？救命啊，陈助理！这个家伙不知道是哪儿来的疯子，要硬闯公司还打人，快报警啊！啊，他一个打你们十几个？你也是这家公司的吗？嗯，这个家伙好可怕。怎么回事？季总，有人在咱们公司门口闹事，打伤了十几个保安。哦，想不到还有人敢在盛美门口撒野。对方来了多少个？不等价交换，才是一切利润的来源。呃，一个，一个。楚明，快来！他就是盛美的执行总裁，你的师姐季寒霜。七师姐，我是你师弟楚明啊！啊，什么大型认亲环节？季总怎么可能会有师弟这种土豆掉渣的羁绊啊？我确实有个师弟不假，但你说你就是，可有什么证据吗？季总居然承认了！下山前，大师傅给了我一个信物，还说你一看就知道了。等我给你找找。哎，我的口袋居然裂开了，信物也没了，完蛋了呀！这下可怎么办？如果你无法证明自己，我就只能报警了。毕竟你打了我的人，这事儿不能就这么算了。完蛋，直接被七师姐当成坏人了。楚明，你的东西掉在车上了。来的正是时候，谢了。那七师姐，你看，就是这个。还是大师傅亲手递给我的呢，竟然真的是我下山前留给小师弟的平安牌。季总，这景我还要报吗？不用了，你去忙吧。我要在顶楼跟这位先生谈事情，不允许任何人打扰。是，顶楼，季总专属的私人花园，我可是跟了季总三年都没进去过几次啊。我要在顶楼跟这位先生谈事情。不允许任何人打扰。是，顶楼，季总专属的私人花园
，我可是跟着季总三年都没进去过几次啊！难不成这人真是季总的师弟？你跟我来吧。好。季总，那那这些宝啊，全部开除。什么？是。啊？没想到季寒霜这么沉稳的性格，今天却为了楚明一下开除了十几个人。看来他们的关系并不像楚明说的那样疏远。嘿，明明就是宠上天了！竟然害得老子被开除！臭小子，你给我等着！喂，张总，大事不好了！季总把那个土老帽戴上顶楼了。你说什么？我追求了他一年也没有去过的地方。竟然被一个不知道哪儿来的家伙抢了先！敢碰老子女人的家伙，我一个都不会放过。顶楼到了。哇，这一层都是我的私人空间，我们在这里说话，绝对不会有人打扰。嗯，师姐。你这里好漂亮，<笑>喝咖啡吗？嗯，咖啡是什么东西、啊？快尝尝，我给你放了很多糖呢。谢谢七师姐。<笑>好苦，加糖都这么苦，不加糖得是什么味儿啊？有在山上的日子苦吗？在山上一点也不苦，我跟师傅们过得可开心了。是吗？师师姐，你这是做什么？怎么一见面就扒人家衣服？只有信物还不够，我要再确认一下你身上的胎记。没错，真的是你，楚明师弟。这么多年过去，我终于等到你了。七师姐一直在等我吗？是有什么事儿吗？一言难尽。你应该得了几位师傅的真传吧？嗯、呃，没错。那你给我整一次脉。就什么都清楚了。好，师姐请坐。这，这难道是绝寒体质？是的，大师傅说过，就算是他也无法彻底医治绝寒体质，但小师弟却可以助我化解。不是吧？我才学多少年医啊，这是糟老头子就推给我？啊。难道连你也觉得棘手？按照古籍记载，有两类病症极难医治，一是天缺，二是地残。绝寒体质就是天缺之一。我自知这病的凶险，大师傅说，从未有此等体质的人活过二十五岁。所以师弟，你也不用有什么负担，尽力便是。我确实知晓一个治疗之法，只是实施起来有些难度。就算再难，我也要试试。七师姐如今可有婚配？没有，我还无暇考虑这件事。难就难在这里，绝寒体质的根除之法，就是和阳性体质之人进行双修。双双修，那岂不是要？呃，师姐，先别激动，双修不一定要那啥的，不过亲密接触肯定是免不了。可是，要和一个陌生男人亲密接触，也还是太难为情了呀。也不一定要和异性，同性也行的。哦，你这小子，干嘛不早说？我马上安排人去寻找合适的人选。不过双修必须双方自愿，否则根本无效。如果能多给我点时间，或许还能找到其他办法。可我体内的寒毒发作的越来越频繁了，我真的没法等了。不说了，我现在就去安排。师姐，人你不用找了。什么意思？我正好认识一个符合条件的人。还是最稀有的属阳体质、啊，真的吗？太好了，当然是真的。就是我的房东也是个女孩子，不过她是否愿意就不好说了。这就是小师弟的气运之力吗？就算被封印了，也能发挥作用。麻烦师姐加一下我微信，然后等我消息就行了。好啊。不愧是公司总裁，连微信名字都这么霸气侧漏。对了，你就不好奇师傅们为什么让你来找我吗？对了
，你就不好奇师傅们为什么让你来找我吗？啊，难道不是让我来给你治病的吗？那只是顺带的，还有一个最重要的原因，把传承七圣宗的任务交给你。传承七圣宗的任务？师傅们的确曾经提过，他们以前也是叱咤风云的人物。那按理来说，七圣宗也应该是家大业大才对，结果却破烂的像个荒山野村。就这地方还有啥需要传承？弟子楚明听令。是。楚明无徒，限你三个月内收下一名亲传弟子。子完成之后。之后寒霜便会传你七圣宗至宝一剑，助你光大宗门，开枝散叶。要我收徒弟？我在山下都不认识几个人。这便是对你的考验。若是连弟子都收不到，那何谈开宗立派？好，我会努力的。你现在无依无靠，来我公司吧。以你的身手，当个保安绝对没问题。多谢师姐好意，我自己会照顾好自己的。这小子，是七师姐的消息。难得下山，这些钱就当师姐请你吃饭了。个十百千万十万，这得吃多少顿才能吃完啊？不过师姐给的，不要白不要，嘿嘿。出门在外有人疼，感觉真爽。已经这么晚了吗？哎，楚明，你终于出来了。你一直等到现在吗？对呀、啊，呃，毕竟这里离你那四环外的小区还挺远的。那你肯定还没有吃饭吧？我请你吃饭。好啊，走吧，咱们去吃什么？当然是我期待已久的华莱土。呃，哪有人请女孩子吃这个呀？张总，那小子上了其他女人的车，已经离开了，要跟上吗？跟上，找机会坐掉他。不需要调查背景吗？不用，一个土鳖小杂碎，坐了便是，出什么事儿由我担着。是，在江州。谁不知道季寒霜是我的女人，敢跟我张志抢，找死！这里就是江州华莱土的总店了。哦，在外面闻着都好香啊！我们快进去吧。啊！看见了吗？那个男的就是目标。看见了。带上家伙下车，咱们跟上去。是。大家注意。找到机会直接绑了，拉腰子卖了，既能完成张总交代，又能再捞一笔，一单两吃，我可真是个天才。嘿嘿，张总，你要的手机。哼，那几个家伙办事不牢靠，需要再找个保险才行。喂，是我，再帮我办件事，做成了你女儿的住院费，我再交两年。好吧。但是不能要人性命，这是我的底线。没问题，给我废了他就行。照片和信息我一会儿发给你。哼，不过是个工具人，现在都敢跟我谈条件了。没有我，他哪儿来的钱救女儿？他就是目标，现在就出手，给我搞定这件事。小伙子，对不住了，为了我女儿，只能委屈你了。欢迎光临。哦，人好多啊，这么多人来吃，一定特别好吃。您好，先生，请问您要点什么呢？我要这个中号的香辣鸡腿堡。先生，这个才是中号，这是大号，超大号。请问您要哪款？大、中、小，我就要这三个里面的中号。不好意思，先生，您指的那个是大号，不是中号。这个才是中号。什么东西？卖个汉堡都卖不明白，老子不吃了。哎，二愣子之间都是这么对话的吗
，什么东西？卖个汉堡都卖不明白，老子不吃了。哎，二愣子之间都是这么对话的吗？请问您二位要点什么？我要两个超大号的套餐。好的，先生。哦、嗯，您的套餐好了。嗯，又脆又香，好好吃。你慢点吃，别噎着，不够再点。咱们现在动手吗？你是脑残吗？这里这么多人，动了手，咱们一个都跑不了。先盯紧他，找机会再出手。是。哼，吃完最后一顿饱饭，就送你上路。哎，你看那边那桌。嗯，怎么了，大哥？他是不是发现我们了？别慌，先装一波。那群家伙不是刚才打我的保安吗？有什么不对劲吗？谁让你看他们了？是旁边那桌。嗯。亲爱的，你要是喜欢吃这种东西，我就把这家店买下来送给你，好不好？真的吗？宝贝，你对我真好。哼，没想到在这还能看见富婆包养小白脸。感觉男生看起来有点不情愿的样子，又没有感情，只是为了钱虚与委蛇罢了。宝贝，你怎么了？没事吧？我呼吸不上来了。终于等到这一天了！救，救命！服务员，快帮我叫一下救护车！喂，急救中心吧，这里是。啊，楚明，你小心点吃，别跟他一样噎住了。嗯，他可不是噎住，而是中毒了。中毒？没错，应该是长期摄入某种慢性毒素，导致他的气管壁增生变得越来越细，再加上吃炸鸡汉堡这种硬质食物，更容易被堵上。你的意思是，这是一场谋杀？对。小伙子判断的不错。这症状的确是慢性毒药造成的，前辈，你也是医生？前辈，呵呵，真是好久没听到这个称呼了。别担心，亲爱的，救护车马上就来。嘿嘿嘿，伺候了你这么久，我终于要熬出头了，马上我就要成为千万富翁。你确定要过去吗？现在这个社会。一不小心就容易引火烧身，有理也说不清啊！多谢前辈提醒，但医者仁心，如果连救死扶伤的勇气都没有，就不配被称为医者。好一个医者仁心！我也和你一起去看看。你们是什么人？别乱碰我女朋友！刚才不是你求救吗？我和她都是医生。没错。医医生啊，那你们检查吧。脉象已经很微弱了，他恐怕撑不了多久。气管液已经快要闭合了，呼吸变得极其困难。要想救他，只能立即手术切开气管。但是这附近没有医院，恐怕是来不及了。哈哈，这药一旦发作，十分钟内没有救治，必死无疑。不，还有一个办法。什么办法？烧符纸，让他喝符水。烧符纸。搞笑呢吧？什么年代了还搞这种封建迷信？真是个蠢货，用这种歪门邪道救人，那我就事后再敲你一笔。医生，我女朋友现在危在旦夕，只要有可能，什么办法都好，求求您救救她。好，拿纸笔来，用中性笔画符救人，真是魔幻。事成之后，我得讲给兄弟们听，让他们也乐呵乐呵。哎。这孩子我还以为是哪个医科大学的尖子生，现在看来只是恰巧蒙对病症罢了。写好了，给我一杯水和一个打火机。好，五雷神将，电灼光华，驱邪附魅，保我长生。来，把这个喝下去。胡闹，简直是胡闹！把这小子乱搞一通的证据拍下来，等下警察来了，他就成了我的替罪羊。<笑>你
你，你是谁？我是医生，您刚刚晕倒了。什么？这怎么可能？病人竟然醒了。你，你是谁？我是医生，您刚刚晕倒了。什么？这怎么可能？病人竟然醒了！原以为浮水这种东西只有安慰心理的效应，居然真能救命，这到底是怎么回事？谢谢你啊，小伙子，我好像是被这家店的食物给噎住了。阿姨，你不是噎住，是中毒了。中毒？难道这家店的食物里有毒？我们划了土可干净的很，你不能乱说啊！不是这家饭店，而是他。胡胡说！我是他男朋友，怎么会害他？是啊，小伙子，你一定是看错了。他对我可好了，不会害我的。女士，我是江州市第一人民医院的医生，我可以证明你的症状的确是中毒。你可以去我们医院检查一下，如果不是中毒，费用我全包。这，宝贝，他们说的是真的吗？你竟然不相信我，太让我失望了。明明马上就要成功了，都是这小子坏我好事儿。没有，宝贝，你听我解释。哎，这就是顶级恋爱脑吗？啊？小哥哥好厉害呀，简直跟电视剧一样精彩，好吧？没想到竟然真的能靠福祉救人。<笑>小伙子，今天你真是颠覆了大家伙的认知啊！这是我的名片，你有空的话可以随时联系我，我手里可是有很多珍贵病例的。多谢前辈，等我有空了一定跟你联系的。这小子怎么一下子变英雄了？老大，这小子不简单呐！怎么就这样把他卖了？会不会有点可惜呀、啊？一个个都这么善良，干脆送你们出家好了。搞没搞清楚是谁给你们的钱？回来了，大英雄！什么大英雄？你也要跟着笑我？不。我觉得刚才面对质疑也要救人的你，真是帅爆了。<笑>是吗？哼，那当然了，你怎么什么都会，好厉害！你想学的话，我以后都可以教你，只要你有足够的耐心就行。好，那咱们拉钩。好，这算是牵女孩子的手吗？以后你可不能忘记我。放心吧。嗯，爷爷，喂，怎么了，爷爷？啊，什么？我知道了，我马上回去。看他脸色突变，一定是家里出了什么事。嗯、呃，不好意思，我家里突然有事，不能陪你吃饭了，先送你回去吧。好，走吧，我们一起出去。大哥，他们走了，快跟上。是。琳琳，我关你面相，接下来几周你的运势还是蛮不错的，所以不会有大问题的。那就借你吉言了，快上楼吧。路上小心。我家居然真的找上门了，刚才爷爷的口气很严厉，真的不会有什么坏事发生吗？这么多人等公交车，等会儿不会挤不上去吧？让开！要给我滚到一边去！这群人怎么又跟上来了？他们不会真的是来找我麻烦的吧？小子，老实点儿！你们要做什么？兄弟们苦等了一晚上，自然是为了找你算账啊！他们在做什么？好可怕呀！闭嘴！不关你的事儿。这里人多，你们要是出手，很容易误伤无辜。不如换个地方。哟，没想到你小子还挺仗义，那就去旁边的小巷子里。都过来这边。小子在这里给你送行，正合适
，那你总得让我知道咱们到底有什么仇什么怨吧？不会就因为我昨天在公司楼下打你了吧？你想多了，老子没那么多时间浪费在你这种垃圾身上。那是因为什么？咱们没有其他的消息了吧？哼，谁让你碰了志哥的女人？志哥的女人，谁啊？哼，谁让你碰了志哥的女人？志哥的女人，谁啊？志哥看上的自然是季总，季寒霜。什么？我七十险居然被人惦记了？话就说到这儿，这一刀是还你昨天害老子在兄弟面前丢了脸面。什么？抱歉，这一刀你还不了了。大哥，杀！替大哥报仇！臭小子，你找死！动作迟钝，破绽百出。啊！哎呀，真是不堪一击。啊啊！轻点儿，轻点儿，好疼啊！说，你口中的志哥是谁？我说，我说，他是江州十大家族之一的张家少爷。十大家族？没听说过。那家伙现在在哪儿？哎呦，哎呦，大爷，大爷，别踩了！志哥，志哥在。要想活命，就别问那么多。啊！这人悄无声息的出现在身后，我竟然没有察觉到，看来是个高手。哈哈，志哥竟然还派了人来支援，兄弟还等什么？快开枪啊！少废话，现在马上带着你的人滚蛋！接下来我会处理，哥们儿，我提醒你，这小子的本事可不小，还是让兄弟我帮你一起做了他吧。而且刚才他踩我，踩的还挺疼，不给他两刀，实在是难消我心头之恨呐、啊。嗯<笑>，你这是什么意思？重复的话我不想说第二遍，滚。好，好，好，我走，我走。不就是有把枪吗？装什么？以后老子得势了，连你一起干！这家伙难道和他们不是一伙的？小兄弟，对不住了，我也是替人办事。不过你放心，我不会伤你性命。真是个奇怪的人，一会儿救我，一会儿伤我，还是用补挂之术算一下吧。你要早点好起来呀、啊！原来是这样，他是为了给女儿治病。你这么做，你女儿会开心吗？这小子怎么知道我的事？愣神了，好机会！嘿，身手倒是不错，可惜还是有点嫩。哇、啊！你往哪儿扎呢？是不是别人不发火，就拿别人当傻子呀？哼！看不出你还有功夫，怪不得刚才那帮人奈何不了你。砍刀！哼、嗯！啊、嗯！给我让开！这小子结结实实吃了我一拳还能反击，不是一般人呐！在山下还是第一次遇见你这种和我旗鼓相当的对手。这么年轻就有这般实力，着实厉害。不过可惜了。不能让他拿到枪，想阻止我？什么情况？你怎么可能快过子弹？没听过那句话吗？七步以内，全快！可恶！要是输给这小子，就拿不到钱了。拼了！等等，我可以救你女儿。你，你说什么？如果我没猜错，你女儿应该是得了某种疑难杂症。目前束手无策，对吗？这你也知道？我懂点中医，不如这样，你带我过去，我帮你治好他。哼，中医？你以为我没找过？不光是江州，就连整个西南的名医，我都送他去看过了。所有人都说治不了，你凭什么治？他们不行，是因为国术博大精深，那些人只学到了一丝皮毛。你刚才不是好奇，我怎么知道你有个患病的女儿吗？就是我通过卜卦算出来的，卜卦，没错，
，不然你我之前并不认识，我怎么可能会知道你的信息？啊，你算算，我老婆现在在哪儿？算对了，我就相信你。小菜一碟。怎么样？江州，南山，你算的不对，他现在根本不在那儿。你别急，我还没说完。那里是他最后出现的地方，而现在，他已经不在人世了。这，真的能算出来？你算的不对，他现在根本不在那儿。你别急，我还没说完。那里是他最后出现的地方，而现在。他已经不在人世了，这真的能算出来？难道你真的是那些传说中的隐士高人？高人不敢当，只是个弟子罢了。你女儿的病其实是遗传自她的母亲，对吧？是，她妈妈就是因为这个病才走的。既然您都能算出来，我求求你，救救我女儿！你放心，我一定会尽全力的。不过，我有个条件。只要能救我女儿，什么条件我都可以答应，就算让我这辈子当牛做马也可以。不用那么夸张，只要你告诉我关于你幕后老板的信息就行了。这恐怕不行，志哥他帮过我，我不能忘恩负义出卖他。难道义气比你女儿的性命还重要吗？对不起，如果没有他的钱，我女儿早就没命了，所以我不能。倒是位有情有义的汉子，行吧，我不难为你了。收拾好你的东西，带我去看你的女儿。真的吗？楚兄弟，请进。这就是我的女儿丫丫。小小年纪就恶疾缠身，我需要先把下脉。居然是血瘟！血瘟，那是什么病？能治好吗？简单来说，就是造血功能出现了问题，但又和普通白血病不同。治疗方法倒是有，只是……只是什么？只是需要用药效强劲的中药借助内力灌注身体。以丫丫现在的身体状况，很难承受这一轮冲击。那……那怎么办？我需要点时间，认真想想。难道说，我的丫丫就真的没救了吗？兄弟，不要太沮丧，给我点时间，我一定能找到医治丫丫的办法。还是第一次遇到这么棘手的情况，猛药和肉体之间的矛盾，到底该如何调和呢？哎呦，嗯，这个声音怎么这么耳熟？闭嘴，老三。给那个女的打电话，是。听上去像是下午在快餐店的那个家伙，他在我家附近干什么？这小巷太黑，看不清啊。想吃瓜，看来只能这样了。嘿，站得高才能望得远。嘿，赶快把你女儿叫过来，她要是不来，可就别怪哥几个对你不客气。你们放心，再怎么样，我都是他的亲妈，他一定会来的。咦，他们两个不是情侣吗？怎么现在该绑票了？你们几个，哎呦，来的真快呀！怎么又是一个熟悉的声音？快放开我妈，不然我就要报警了！我去，不会吧？秦烟就是那个富婆的女儿，世界真的这么小吗？哎呦，我的好闺女，妈妈就知道你会来的，赶紧救救我呀！让你开口了吗？媳妇，妈，想救他，简单呀，一手交钱，一手交货，一百万，一分都哎呦，可是我，我没有那么多钱，最多只有二十万。二十万？你倒是商场买衣服呢，我还给你打折。钱不够，就别怪我们不客气了。嘿嘿嘿嘿
，我可以慢慢给，你们先放了他。慢慢给，你当哥哥我傻吗？我这边前脚刚放了他，后脚你报警了，我还怎么玩？那，那你想怎么办？我看你长得倒是有几分姿色，不如陪陪哥几个，一百万打两折也不是不可以。你休想！燕儿，你就从了他吧。为了救妈妈，这点牺牲算得了什么？妈，你你怎么能说出这种话？大哥，胡同两边的路已经堵好，这女的跑不了了。哈哈哈哈哈！起来吧，好姐姐，不用演了。演？难道刚刚你们是在骗我？母女之间哪能算骗？啊，宝贝，你答应过我的，只要我配合你，你就会永远爱我，对吗？啊，宝贝，你答应过我的，只要我配合你，你就会永远爱我，对吗？当然了，全世界只有我最爱你。你、你们怎么会是这样？妈，你怎么可以这么对我？你女儿真是傻的可爱，不许你夸别人可爱。可恶，这肥婆真是狗吃猪食，不分好坏。你们几个过去按住她，别过来，你们别过来。女儿啊，别怪妈心狠，妈都是为了爱情啊。嘿嘿，小美人儿，哥哥会很温柔的。救命啊！哎，真是看不下去。好、哦、嘿、啊，幸亏我路过，不然你可就麻烦了。楚楚明，臭小子，怎么又是你？白天你坏我好事儿，还没找你算账呢。狠揍！你动作也太慢了，滚边去！哼，都给你整点特别的，真是不解气。无影指，痛痛痛！你对我做了什么？我封住了你的肾气经脉，半年内你都当不了男人了。看在秦烟的面子上，这次只是略施小惩。你，如果你再来找他麻烦，我就让你后半辈子。都只能躺在床上，动弹不得。听懂了吗，宝贝儿？你没事吧？快，快让你这宝贝女儿给我解开！燕儿，看在我的面子上，让你男人给我宝贝解开吧。妈没她不行啊！哼，给你一个面子，你配吗？这么多年，你哪有一次把我当过女儿？从今往后，你就不是我妈了。燕儿，不认妈也行，那你帮帮阿姨啊！秦燕，你还好吧？没事，你不用管我，都是我自己自作多情。我早该想到的，一个从小就抛弃我的人，突然联系我能有什么好事？可是，可是我还是抱着一丝幻想，幻想他也许是有不得已的苦衷。秦燕，你不用安慰我，这么多年我一个人也过来了。楚明，我能求你一件事吗？当然，你说吧。你背我回去可以吗？对、啊。你为什么对我这么好？因为你真的很重要。我很重要吗？当然重要，七十钱还等着你救呢。秦岩刚经历过背叛，现在跟他商量救治七十姐的事情。会不会有点不合适？嗯嗯。喂，楚明，是我。女孩子的声音。七师姐啊，有什么事吗
，请你那位濡养体质的室友帮我治疗之事，胎记的怎么样了？啊，室友是在说我吗？我还没想好怎么开口，世界怎么就捅出来了？师姐，这里信号不太好，等我出去和你说哈。什么嘛，神神秘秘的。好的，师姐，拜拜。抱歉，久等了。没关系，是有什么事情需要我帮忙吗？真是不好意思，在这种时候说这种事，其实是我师姐，她有一种先天体质缺陷，需要你的帮助。我？对，简单来说，你的体质是极热体，我师姐是极寒体，你们二者互补，刚好可以治愈我师姐的病。那需要我怎么做？需要你跟我师姐双修。双修，我知道这个要求很过分，但是我实在是没办法了。如果你拒绝，我也可以理解。不，我愿意。啊？我愿意帮你。那真是太好了，秦姐真是人美心善啊。先别高兴的太早，我有一个条件。你尽管说，只要我能做到。今晚陪我喝酒吧。喝喝酒。先别高兴的太早，我有一个条件。你尽管说，只要我能做到。今晚陪我喝酒吧。喝喝酒。嗯、我休息一会儿，还能喝。也不知道小师弟那边谈的怎么样了。如果是他的话，想必应该没什么问题吧。毕竟他可是身负万千气运的天选之子。当初师傅们担心他年幼，经受不住这泼天气运，联手将他气运封印住九成，小师弟才得以活了下来。这么多年，我不停在寻找能治疗我隐疾的方法，全都一无所获。小师弟刚下山，就遇到了数百年难得一遇的如阳体质之人，如此才只是他气运的一成。若是日后根骨强大破除封印，这世上恐怕再无他的对手了吧？哎呀，我怎么在这儿睡着了？哎，胳膊好麻，完全动不了哎。真的一点感觉都没有，气血也流不过去了。等等，气血流不过去。丫丫的心脉孱弱，我只要封住心脉处的气血，先用强药将身躯治好，再小心修复心脉，不就可以了、呃？这么简单的方法，我怎么没有想到？谁？谁？怎么了？怎么了？谢谢你压了我一整夜，谢谢。我还有事，先走了。谢我压他。楚明八十九还没醒吧？让一让，让一让！呀，七哥，我找到救丫丫的方法了！真的吗？太好了！在医院等我，我马上就到。等我治好了丫丫，就可以收复祈愿，成为我的助理。他那么能打，当我宗门的保安，铁定没问题。离创立宗门不远喽！楚兄弟，这边。嗯，我先看看丫丫情况。好好，拜托你了。不好，丫丫的脉象怎么突然如此虚弱？再不治疗，怕是活不过今晚了。怎么会这样？你之前不是说他暂时无碍吗？七大哥，你别慌。我记得之前那位前辈好像就是这所医院的院长。七大哥，我们去找院长，我需要借用他们的手术室，立刻进行手术。等等，医院的手术室是你想借就借的吗？我是医生，这位患者病情紧急，需要立刻进行手术。病情紧急，患者心跳脉搏平稳，哪里来的紧急一说？我看你就是个半吊子的乡村野医吧？我的医术，你们院长清楚，还请通知一下，就说是楚明借用，他会同意的。我们院长可是医学泰斗，哪是你这种货色配认识的？
，我劝你赶紧滚蛋，别逼我叫保安来。我看今天谁敢对楚兄弟动手？楚兄弟，七月，志哥交给你的事情办不好就算了，如今还跟任务目标成一家亲了。哼，你怕是忘了，没有志哥，你的女儿早就死了。这是白大褂给你穿，是报废了。哥打我，志哥不会放过你的。林勇，这是怎么回事？主任，院长来查房，你这个样子成何体统？哼，院长也在，你小子完蛋了。院长，您来的正好，这里有个人动手打我，快报警把他抓起来。哦，是谁闹事啊？徐明瑞，是我。你好大的胆子！竟敢直呼院长名讳，就是，哪来的毛头小子？一群心术不正、阿谀奉承之辈。楚明，是你啊？来这儿是有家人生病了吗？什么？院长竟然真认识那小子？嗯，我朋友的女儿病重，我想向你借用一下手术室，可那位医生却百般阻挠，甚至言语威胁。你放屁！我，我可没有。院长，你不要提醒他一面之词啊！楚明，你别着急，这到底是怎么回事？等下我再跟你解释。现在这孩子病情紧急，还请能借我一间手术室。楚明的医术非人能及，能光顾他做手术，也算是一件幸事。好，立刻准备一间手术室，让他主刀，我来给他当助手。医术非人能及，能光顾他做手术，也算是一件幸事。好，立刻准备一间手术室，让他主刀，我来给他当助手。什么？院长竟然亲自给他当助手？万万不可呀！院长，若是借给了这个乡野村医，出了事，谁来担这个责任？别说了，有什么后果，我来担责。哎，院长真是老糊涂了。这传出去，还不得被其他医院的笑死啊！是啊，是啊，院长出来了。院长，那孩子怎么样了？这小姑娘的主治医生是哪个？是，是我。怎么了？在患者体内发现了具有强烈副作用的药物残留。你为什么要给体质脆弱的患者开这种药？什么？该死，居然被发现了！我说我女儿的病情怎么会突然恶化？原来是你这个混蛋搞的鬼！不关我事，都是志哥让我干的。对这么小的孩子下手，你还有没有人性？啊！七哥，饶命啊！林勇，从今天起，就不再是我们医院的医生了。医生本该是救死扶伤，却丧失医德，为虎作伥。不要啊，院长！我要是被您开了，谁还敢有我？我上有老，下有小，还有三十年房贷要还啊！刘主任，把林勇带走，不想再看见他。是，再给我一次机会吧，院长，我以后绝对不会这样了。院长，我女儿现在到底怎么样了？这场手术难度巨大，但是楚明医术精妙，使用的治疗方法也十分独特，应该问题不大。快看，手术室的灯灭了，完事儿了。从病情的严重程度来看，应该不会这么快就结束啊。徐院长，齐大哥，你们放心吧，丫丫的手术很成功，接下来只需要静养就好。楚医生的治疗方法闻所未闻，中西医结合，真是让我大开眼界。是啊，我干了这么多年，从未见过如此神奇的医术。哈哈，你们说的太夸张了，我也没有那么厉害。丫丫，真的没事了吗？暂时无碍了，这个你拿着，按照上面的方子抓药，每天先给丫丫喝，半个月以后基本就可以痊愈了。楚兄弟，你真是我的大恩人，我齐月在此立誓，以后无论你有什么吩咐，哪怕是刀山火海，我也绝不皱一下眉头。齐哥严重了，快起来。楚明，你到我办公室来一趟吧，我有话想和你说。好，我这没什么好茶，先喝两口解解渴吧。徐院长不必客气，
招来应该不是为了喝茶吧？好，我就开门见山了。楚明，你愿意当我的关门弟子吗？哎，我我没听错吧？院长要收关门弟子？徐院长可是受人尊崇的医学界泰斗。能成为关门弟子，意味着会继承院长全部毕生所学，简直是一步登天的机会啊！轩长，实在不好意思啊，我已经有师傅了，所以没办法答应您。可你那些师傅都在山上，根本帮不到你，而且我也不需要你做什么，只要对外承认是我的弟子就行了。轩长，我知道您是好意，但恐怕真的不行。我也不瞒您，其实我是个弃婴。若不是师傅们将我收养，我恐怕早就变成山间的孤魂野鬼了。所以他们对我而言，不仅是授业恩师，更是将我抚养长大的亲人。所以，我不会再拜他人为师了。这点还请您谅解。<笑>原来如此，我果然没看错人。既然这样，我们做朋友总可以吧？当然可以。那我今后就叫您一声徐叔吧，没问题、啊。想不到现在这个社会竟然还有这么重情重义之人，<笑>是我格局小了。<笑>七师姐的短信，徐院长，你知道西直仓库在哪儿吗？西直仓库，那地方在郊区，已经被废弃好多年了，偏僻的很。位于郊外的废弃仓库，糟了！徐院长，你知道西直仓库在哪儿吗？西直仓库，那地方在郊区，已经被废弃好多年了，偏僻的很。位于郊外的废弃仓库，糟了！季总，我们到了。西直仓库，小陈。是哪个客户要在这儿见我？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，季大美人，下来聊两句吧。不对，有问题。小陈，快开车。季总，对不起，我也是逼不得已。臭婊子，还敢跟你的小青郎通风报信？不过也好，等他来了，我就让他知道知道碰我女人的下场。张志，我不知道你在说什么，劝你赶快放了我，不然等会儿有你好看。季寒霜，你还在这儿给我装？我在圣美公司当牛做马了整整一年，为的是什么？你能不知道？可你竟然还敢跟别的男人勾搭在一起，你拿我当傻子玩呢、呃？你们去外面守着，若是有人来了，直接给我废了他。是。季寒霜，你这颗蜜桃，今天本少吃定了。可恶，早知今日就应该跟六师傅学点武道防身了。不过本少喜欢主动一点的女人，给我摁住他。好嘞，张志，你现在收手还来得及，只要你放我离开，我保证不报警。报警？可笑！你觉得我会怕这个？在江城，别说是玩玩你，就算让你人间蒸发，我张家也能摆平。你别过来，我师弟不会放过你的。我也不怕告诉你，这座仓库下面就埋着一个呢。啊？什么？哦，说起来还是你的老熟人呢，就是盛美的前任副总。公叔，他不是离职回老家了吗？没错，我送他回了西天老家。谁让他一直占着副总的位置，不愿意让给我呢？你，你这个恶魔！别急，很快就轮到你了。不，不要啊！啊！混蛋，哪个不要命的敢坏本上好事？是你爷爷我！这个救命啊！楚明，你终于来了！又是你小子，上次让你侥幸逃走
，这次就没那么好运了。兄弟们，给我上！是，动我师姐的人，全都不可饶恕！这小子居然这么能打，怪不得七月之前都没能将他拿下。接下来就轮到你了，来人，快来人！省点力气吧，你的小弟们。都已经被我收拾干净了，我劝你动手前想想后果。我可是张家二少，管你是谁！啊！敢动我师姐，听王老子也不行！啊！没有！啊！别别打了，我错了，我错了，饶命啊！楚明，我感觉好难受。师姐，你坚持住，我这就来帮你。这群畜生，竟然给你注射了药物！你可有解决之法？当然，只需用真气将你体内的毒素逼出即可。用真气？我苦学多年都未领悟的真气诀，师弟他竟然已经掌握了。因为你的绝寒体质可能会有点痛，还请师姐忍耐一下。身体里有温暖的感觉在游走。感觉好舒服，齐寒霜，竟敢在我面前和别的男人柔情蜜意，能打是吧？不信你能打得过手枪？狗男女，今天老子就送你们上西天！真是自讨苦吃，那就别怪我了。卡，我的手，我是不是动不了了？你推我错了什么？没做什么，只是切断了你手臂的经脉而已。若是两天内接不起来，你这只手就彻底废了。卡，我的手，我是不是动不了了？你推我错了什么？没做什么，只是切断了你手臂的经脉而已。若是两天内接不起来，你这只手就彻底废了。小子，想靠这招来逼我认怂是吧？别以为我张家无人，我爹人脉众多，得有高手能替我接上经脉。你们等着，我早晚让你们付出代价。楚明，就这么让他跑了，他以后肯定会伺机报复。放心，他跑不了的。啊！啊！志哥，好久不见了。七七月，你怎么在这儿？要是没有我。你女儿早死了，你赶紧让开，咱俩就算两清了。谁敢提丫丫？他是谁呀、啊？他是我宗门未来的保安。哎呦，宗门还没成立，这么快就找好保安了？没错，开宗立派的第一步就是要先找个能打的保安。不应该是先找弟子吗？能找到一个保安已经很不容易了。多谢楚兄弟给我这个机会。让我出了一口恶气，应该的。刚才我进来时，发现这个女人在外面鬼鬼祟祟，就一并带过来了。交给我处理吧，季季总，你有什么要说的吗？季总，我我我也是被逼的。说吧，你为什么帮他？我姐姐半年前失踪了。张总说：“只要这次我帮了他，就让我们姐妹团聚。”这种人的话你也信？真是愚蠢！他给我看了姐姐的照片，所以我才……不愧是亲姐妹，都是傻的可笑。我之前不过是跟他玩玩而已，你姐居然想让我对他负责？对于这种搞不清自己定位的女人，我只能让她永远闭嘴了。你一个叛徒有什么资格骂我？渣、啊！我要给姐姐报仇！真是一场闹剧。楚明，我们走吧。好。齐大哥，我先带着师姐先走，剩下的事就交给你了。放心吧。混账！到底是谁这么大胆子，敢动我儿子？爸。别动心
。当务之急还是要找到陷害小智的家伙。你查到什么线索了吗？这是小智手上的伤口，有人切断了他的经脉，手法之精准，绝非常人能够做到。你是说，对付张志的是个国术高手？那种级别的人物为何要对你弟弟出手？难不成是从我张家来的？虽然不敢确定，不过从目前查到的资料来看，确实有这种可能。难道是那三位出手了？不会，江州市的三位大师和我张家素有往来，就算要拆台，也不会不打招呼。恐怕这次找上门的是一位隐士高手。既然不是那三位，就没什么可顾忌的了。既然他不仁，就休怪我不义了。安排下去，不惜一切代价去把曲大师请来。欢迎业主回家。哇，这就是你师姐的住处，好高档啊！应该没错，地址显示就是这里了。走，我们进去吧。请注意，未找到住户信息，非法闯入。哎，这这是怎么回事？二位是刚搬来本小区吗？请到这边录入一下人脸识别信息。不，我们是来找人的。那请登记一下，出示身份证件，我们这边帮你联系。高档小区就是不一样，安保系统好强啊。可是。我没带证件啊，很抱歉，如果不能提供，请你立马离开。请他们进来，他们是我的客人。原来是季总的贵客呀，快给二位把门打开。是，他就是你七师姐，好有气场啊。还好吧，我觉得挺亲切的呀。这位小姐，你就是我师弟的室友。呃，是，是的，妈呀，好强的压迫感！这就是楚明所说的如阳体质之人。谢谢你愿意为我治疗，咱们今后就是朋友了。啊，不用客气。哎，画面怎么突然变得局里局气，感觉有点跑偏啊。谢谢你愿意为我治疗，咱们今后就是朋友了。啊，不用客气。哎，画面怎么突然变得局里局气，感觉有点跑偏啊？治疗的方法我已经教给你们了，接下来就看你们自己的了。好，我我知道了。秦小姐别紧张，我会温柔一点的。那我就先出去了，你们加油！这下七十几的病应该就没问题了，只要坚持和秦岩双修一段时间，绝寒体质就能逐渐好转。接下来就要快点想办法完成宗门的任务，招募我的第一个弟子。先用占卜之法算算看谁是这位幸运儿吧。这，这是于琳琳，她怎么在为我挡剑？难道他就是我的第一个弟子？但刚才的场景又是怎么回事？师弟，今天的治疗结束了，我先去洗个澡。嗯，好。对了，今晚嫣儿就不回去了，在我这儿睡。刚才还是秦小姐，这么快就变成嫣儿了，你们之间到底发生了什么呀？等等，还说我们一起吧。好啊。完了完了。事情完全朝着我不能理解的方向发展了。韩霜，你身子虚弱，多吃点儿。嗯，你也是，把这儿当自己家就行。你们俩居然这么投缘，难道二位都是隐藏的社交牛人？我们姐妹之间的事，你不会懂的。嗯、啊，对对对，我的确是不懂。哼。喂，哪位？楚明，我是于琳琳，大师不好了。别慌，慢慢说，到底发生了什么事？我刚刚收到张家那边传来的消息，他们盯上你和喜悦了。嗯
于琳琳电话里说的碰头地点，应该就是这里。楚明，我在这边。你说我和齐大哥有危险，到底是怎么回事？张志被抓的事情是你做的吧？你怎么知道？这件事情已经在十大家族里面传开了。你这次可真出名了。昨天，张家家属让人放出话来，说要不惜一切代价为张志报仇。这件事情本就是张志自作自受，要报仇就来啊！兵来将挡，我还怕他不成？你说的容易，可张家实力雄厚，家族里更是有两位顶级国术高手镇守。据说他们二人曾联手覆灭过一个百人的敌对组织，联手才解决一百人嘛，这也没多厉害啊！啊，什么时候了？你还有心开玩笑？我没开玩笑啊。对于高手来说，这种事很轻松的，我也能办到。呃，我怎么忘了，这家伙也是个怪物。是吗？年轻人岁数不大，口气倒是不小。谁在说话？是我。你是哪位？啊，我我知道他，张家的护道者赵虎。看来老夫的名字还是有人记得。这么说。你是来给张志报仇的，正是。敢对我家二少爷出手，我看你是活腻了。怎么你们张家的人都这样，一点不讲道理？哼，我的拳头就是道理。是吗？可是你这功夫还差点火候啊！黄毛小儿，也敢对我品头论足？有种接我一招！放马过来！嘿、啊。你这实力怕是抓不住我呀！这小子果然有些实力，只是对了一招，就震得我手臂经脉隐隐发麻。这位大叔，看在也是替人卖命的份上，刚刚我是留了手的。接下来你如果还不依不饶，我就不客气了。我今天只是来探个虚实，目的已经达到了，没必要在此纠缠。哼，今日就放你一马，咱们后会有期。啊，这就结束了？他应该是吃了我那一拳，知难而退了。那就是你比赵虎强了。那是肯定，不过他刚刚并没有使出全力，一定是师姐担心我了。齐大哥，楚兄弟，多亏了你，现在丫丫的身体好多了。楚叔叔好，<笑>这就是丫丫嘛。好可爱呀！徐院长说能把丫丫治好，简直是医学奇迹。你就是齐月吧？我是。你们是谁？给我拿下！徐院长说能把丫丫治好，简直是医学奇迹。你就是齐月吧？我是。你们是谁？给我拿下！啊，刚才是怎么回事？齐大哥好像遇邪了，又来视频了。你就是楚明吧？我是张志的哥哥张天，很高兴见到你。你要做什么？三天后来楚石山别墅，否则你就再也见不到齐月和他女儿了。你千万不能去那个别墅，张家肯定布置了天罗地网等着你，甚至可能……琳琳，你说的我知道，但齐大哥是我的朋友，绝不能放任他们不管。就算是陷阱，我也必须去。我带你去找我爷爷，之前你救过我们，他一定会帮你的。虽然不想牵扯到不相关的人，但此时关系到齐大哥和丫丫的性命，有人帮忙会更有把握。好，那咱们现在就走。嗯。楚明小友，好久不见啊！于老，这么晚打扰，实在抱歉。无妨，你与张家的事我已知晓。张家是帮派出身，做事心狠手辣。这次你动了张志，这算是触碰了张家的逆鳞。不至于吧，于老，我也就是教训了一下张志而已。张家蛮横惯了，这次只能算你倒霉。不过你对我于家有恩，我自当出手相助。可我们十大家族内部是盘根错节，牵一发而动全身，所以。我只能暗中给你助力，于老放心，我的事不劳烦您，只求您能保下齐月妇女。
没问题。不过你也不用担心，若是机会成熟，我一定趁势搬到张家。但他们的产业，我也要一并接收。你可愿意？哎，爷爷，怎么能这样？你这是拿楚明当枪使啊？无妨，琳琳。搬到张家，对我和齐大哥来说是一劳永逸，我求之不得呢。总算谈完了，有了于老帮忙，我心里踏实多了。当时爷爷的条件很过分，分明只是打下辅助，却要拿走全部的战利品，你真的不生气吗？不生气啊，只要齐大哥他们没事就行。于老想要的那些产业，对我来说毫无用处。给你们反而更合适，<笑>你还真是看得开。拿人手短，欠了我这么大一个人情，收你为徒还不是手到擒来？嘿嘿。到了，那我回去了，你路上小心。楚明，其他人我不知道，但是你可以永远相信我于林林。我知道了，谢谢你。三拜一，要不行、啊。天哥，您来了。那小子没被玩死吧？留着一口气呢。很好，我弟弟受的苦，他一样都不能少。开门。是。天哥，请。哼，不愧是练过的，倒是经得住他。把他弄醒。快给老子把眼睛睁开！哟，还活着呢，命挺大。张天，你个畜生！我女儿呢？我女儿在哪儿？别着急呀、啊，你现在就是一条丧家犬。叫唤的再厉害，能有什么用？你女儿在我手里好得很。我拍了视频，正好给你看看。爸爸，救我！我好害怕。张天，我绝对饶不了你！吵死了，让他把嘴闭上。是。这是什么？混蛋！我我不会放过你的。安心睡吧，三天期限已到。楚明若是今天不来。你和你女儿很快就能在地下团聚了。哼，真是说曹操，曹操到了，就让顺子带着兄弟们好好迎接一下他。是。真是说曹操，曹操到了，就让顺子带着兄弟们好好迎接一下他。张天，滚出来！我楚明来了。你就是楚明，一个毛头小子而已。家主真是小题大做。叫张天出来，我懒得跟你废话。我可是张家元老，连张天都得叫我一声叔。你小子未免太目中无人了。目中无人的前提是，你得算个人。我赶时间，你们一起上吧。小子，我看你是找死。哎呀，我好疼啊！哎呀，前院的人我已全部吸引过来，你们可以行动了。好，一切按计划行事。哎，琳琳这个傻姑娘，张家如今可是个狼窝，就她那点功夫，也敢硬闯？爸，放心吧，琳琳有好几位高手保护，定会没事的。哼，你说的倒是轻松，她一个女孩子打打杀杀算怎么回事儿？玲玲可是未来要继承于家的女子，早点历练也是个好事。继承于家，那王家那边嫁谁过去？嫁你吗？哈哈，这您就别开玩笑了。这次如果计划成功，玲玲将会是我们于家的大功臣。
，得了张家的一切后，我们余家未必没有和王家一较高下的实力。大哥，别打了，我错了，我错了。说，你们把人质藏哪儿了？我只是个打工的，我什么都不知道啊。哎呦，张天。赶紧给我滚出来！真是好大的阵仗！终于见到你了，楚明，能走到这里，说明你是个人才。可惜啊，今天就要折在这里了。动手，不留活口！是。哼，谁还不会给远程攻击了？去！怎么回事？我的手完全使不上力气了，呃呃，我的腿也支撑不住了。一群废物，还不快给我干掉他！是。雕虫小技，击中真针。呀！这不可能，怎么会有人打得过这么多全副武装的精英？这小子到底用的是什么功夫？撤！我让你走了吗？你你什么时候过来的？就在你刚刚夸我的时候。去！啊！大少爷小心，这里交给我，你快走。好，要赶快告诉父亲，这小子是个怪物。哦，想不到你也是个高手。废话少说，今天便是你的死期。啊！混蛋，我怎么动不了了？赶紧给我解开！有本事，真刀真枪的和我打一架，封住我的穴位算什么本事？三个时辰后你就可以动了。现在我没时间陪你玩。可恶！你那边怎么样了？还没有找到丫丫。一切小心。你也是。时间紧迫，我们分开走。是。小姐，找到了。上天这个畜生！竟然把孩子关在这种地方！你们在门口守着，我去救人。是。你，你是谁？别害怕，姐姐是来救你的。真的吗？当然啦，我是楚明的朋友。哼，原来那小子还有后手。徐大师，后院的家伙，还劳烦您动动手指，给解决了。可以，不过都是蝼蚁罢了。我们的人都被干掉了，该怎么办啊？慌什么？楚明那边，你张叔和赵叔已经过去了。就算那小子再厉害，也绝对不是他们二人的对手。大小姐，走这边。小姑娘，随随便便在别人家里乱闯，是不是有点不礼貌啊？大小姐，走这边。小姑娘，随随便便在别人家里乱闯，是不是有点不礼貌啊？糟糕，这么快就被发现了！让开，不然我就开枪了！小子，我劝你老老实实投降，这样可以免受皮肉之苦。放屁！给我上！保护小姐！是！一群不识好歹的蝼蚁！看剑！啊！可恶！不，不见了。我在这儿呢。啊，糟糕！楚明昨天匆匆忙忙就走了，也不知道现在到底怎么样。楚明，是你吗？韩说，你怎么还没休息？在等楚明吗？嗯，张家绑走了他的朋友，他独自一人去营救，我实在有些担心。放心吧，楚明功夫那么好，肯定会没事的。希望如此吧，我只是怨恨自己一点忙都帮不上。你和他是一个宗门的，难道不会什么功夫吗？若是三年前，我还能使用一些道法。当年在山上。我们几个姐妹也跟着七位师傅各自习得了一门国术。下山后，我日夜苦修，已经小有所成。但是
，我体内的绝寒体质越来越严重，现在已经无法施展了。原来是这样，我已经联系了能帮楚明的人，只是不知道他会不会来。若是师弟真的出了什么事，我……若是他出事，你当如何？谁？好久不见啊，季寒霜。天下武功，唯快不破。顾师姐，你来了。继续说啊，若师弟出事，你当如何？我自当以死向师父们谢罪。这还差不多。这么多年没联系，想不到以你的体质还能撑到今天。这位姑娘，你怎么能这么说话？嫣儿，你别出声。六师姐，你我可否先暂时放下过去的恩怨？楚明是我们的师弟，求你帮帮他。小师弟有难，我自会出手。但你别误会了，我是为救师弟而来，不是因为你。我明白，只要楚明安然无恙，六师姐要杀要剐，寒霜任凭发落。谁要杀你剐你？啊！我先去把师弟抓回来，咱俩的事回头再说。这位师姐虽然脸上冷漠，但还是关心楚明的。韩、啊、霜，你没事吧？我没事，只是急火攻心而已。有六师姐在，楚明一定没事的。齐大哥和丫丫应该就在这里面了。小子，你终于来了，让老夫好等啊！少废话，我朋友在哪儿？别着急。很快就会让你们在阴间团聚的，是怕你们没这个本事。哼，你嚣张不了多久了，看住！放马过来吧，掌中藏针。二弟小心，这小子招数古怪的很，说不定还有阴招。阴招？还是你们见识太少了。我拖住他，赶快将阴针逼出来。好，小子。之前在公园与我交手时，你似乎没有今日的实力，怎么转眼间提升了这么多？那天我知道你意在试探，所以并未使出全力。但今天，绝不会手下留情。楚明，你看看这是谁？于琳琳。对不起，楚明，我拖了你的后腿。先别说这个了，你和丫丫没有受伤吧？还有功夫关心别人，让老夫来会会你。徐大师，您只管动手，人质交给我就行。好，天衣剑诀，离火燎原，真气外放。这姓许的比这两人倒是强上不少，看来他才是张家的底牌。想不到徐大师竟然已经修炼到了真气境，今天我们赢定了。哼，你们高兴的太早了。不过是区区真气境而已。想不到曲大师竟然已经修炼到了真气境，今天我们赢定了。哼，你们高兴的太早了。不过是区区真气境而已。小子，只会大放厥词可不行，还是要凭实力说话。那就让你见识一下。不可能。那小子竟然敢正面和曲大师硬刚，难道也是真气境？他才二十来岁啊！好，好，好，你果然是个合格的对手，我很满意。他的实力确实不一般，剑法也十分扎实。但我现在没工夫跟他耗下去，要想速战速决，必须用内招了。封印解除，虽然解除封印会有一些后遗症，但是现在顾不了那么多了。哪里胡哨，去死吧！哈哈哈哈哈！那小子完了！楚明，这这怎么可能？居然能徒手挡下我的剑！你你难道是袁刚镜？徐大师竟背着小子空手接白刃！我们一起上吧，再不出手就晚了。好，如何一人抵挡我们三人？那就给你们开开眼！啊！啊
，高手过招就是精彩呀、啊！上天，又是你，许大师，人我已经替你打残了，速战速决吧！得嘞，现在他绝不是我的对手，你们火力压制，是。可恶，完全施展不开了，这下看你怎么躲！不要！你们休想伤害楚明！楚明，别管我，你带丫丫快走！混账，竟敢坏我好事！我就先解决了你！给我住手！什么？呀！琳琳，先施术，我马上为你治疗。你以为我会给你这个机会吗？上天，你这个卑鄙小人！哈<笑>，你现在说什么也没用了，给我开火！啊、这这是怎么回事？就是你找我师弟的麻烦。什么人？少废话，再动一下，要了你的命！我不动，你瞎饶命，你瞎饶命啊！你就是楚明。没错，你是谁？我是你六师姐南陵，六师姐，你怎么会知道我在这里？师姐寒霜要我来帮你的。原来是这样，那麻烦六师姐帮我盯着张天，我先给琳琳疗伤。你怎么这么傻，竟然为我挡刀？嗯、我不知道，也没想那么多，身体自己就动起来了。还好没有伤到要害，不然就麻烦了。先把些指数再说。臭小子，竟然还有帮手，那就都留下吧。动手，解决他们。是。哼，还敢耍花样？给我老实点！不知好歹的东西！六师姐，这里交给我吧。你要干嘛？你张家几次三番对我身边的人下手，说吧，这笔账要怎么算？大哥，我知错了，求你饶了我，以后我再也不敢了。饶你？那怎么对得起那些被你伤害过的人？下半辈子，给我老老实实躺在床上吧。张家剩下的人，你想怎么处理？交给余老的人吧。他们会来做收尾工作的。插播一条最新消息：江州十大家族之一的张氏集团一夜覆灭，所有产业被余家全面接管。这下张家是彻底从江州消失了。都是他们自作自受罢了。你怎么不去看丫丫和齐大哥？老在我这里守着做什么？我已经看过了，他们没什么事，我已经帮他们治好了。你还需要我定时为你渡谢？不然会留下后遗症的。就因为这个，没别的了。当然不是，还有一件很重要的事情要和你说。啊？什么事？还有一件很重要的事情要和你说。啊？什么事？这是一件关乎你我的未来的事，还望你千万不要拒绝。啊？咱俩的未来？<笑>终于要表白了吗？嗯，但是王家那边怎么办？哎，算了，我才不管什么王家呢。嗯、啊、嗯、啊，知道了，你说吧。我希望你能做我的弟子。啊，弟弟子？没错。你出去！我不想再见到你。我是认真的，你好好考虑。一下。打情骂俏结束了。六师姐，去看看剑寒霜吧。嗯，七师姐她怎么了？不知道，我又不是医生。大概是因为你的事急火攻心，再加上她身体本来就差，现在好像要不行了。什么？寒霜，你可一定要撑住啊！嫣儿，别哭了，我不会有事的。没错。他从小就是个病秧子，自己早就习惯了
，有什么好担心的？南小姐，这小子我给你找来了，赶紧让他给你治治，别总是一副要死要活的样子。你呀、啊，还是和以前一样，刀子嘴豆腐心。哼，别说废话了，快治你的病吧。六十姐和七师姐是什么情况？怎么感觉别别扭扭的？七师姐，我先给你把脉。你这是气血异常上涌，导致心脉进一步受损，究竟发生了什么事？只是这两天工作有点累而已，没事的。都什么时候，你还在这逞强？这到底是怎么回事？那天你独自一人去张家救人，他一直担心你出事，所以就尝试强行运功。虽然我及时出现，但是依旧伤了心脉，然后就这样了。七师姐，你寒毒那么重，怎么还要运功呢？是我太心急了，以后不会了。你干嘛这么为我拼命？我们只见过几次面而已。对你来说只有几次，但对我来说不一样。寒霜。小师弟就交给你照顾了，做姐姐的要担起这份责任，知道了吗？是师傅，我整整照顾了你三年，在心里你早就是我亲弟弟了。怪不得师傅让我一下山就来找七师姐，从今往后你也是我亲姐姐，你的病我一定会治好。嗯，我相信你。病情我已了解，请二位回避一下。我要开始治疗了，走吧，姑娘，我们出去吧。什么治疗方案？还用我们回避？师弟，你要怎么治？你目前的情况很糟糕，我要用针术直接传导内力入体，需要师姐坦诚相待。坦诚相待？难道是脱掉衣服的意思？是，不过师姐放心，我会闭上眼睛的。我知道了，南小姐，先喝点水吧。哦，多谢。我看你一直住在季寒霜家，你们很熟吗？呃，不不，我之前并不认识寒霜，是楚明托我来治疗他的绝寒体质，才开始和他相处。治疗？难道你是纯阳体质？嗯，我也不是很懂。只是听楚明说，是什么如阳之类的，如阳体质。我下山十几年都没有遇见一个，小师弟才下山不足一月就找到了，还真是气运不凡。这下好了，我的修为停滞的问题终于有救了。小师弟医术高超，又有气运傍身，一定可以帮我突破瓶颈。啊！寒霜。发生什么事了？那个，嗯，没事，只是被针灸扎的有点疼，没忍住叫了一声。这这样啊？还是快把门关上吧，治疗时不能吹凉风。打扰了。啊，感觉好丢人啊。没关系的，七师姐，刚才那个穴位，即使是武道高手都会难以忍受。谢谢你安慰我。不过，我有件事情不明白。什么事？你和六师姐为何跟仇人一样？啊，说来话长啊。你和六师姐为何跟仇人一样？啊，说来话长啊。你六师姐也曾是个武道天才，早早便进入了真气境，可自那之后就再无进展。而我所修的道术有改善修者聚气的能力，所以我和他商量后，打算借助此法助他突破瓶颈。然而事与愿违，我不仅没有成功，甚至还因为功法的反噬，扭曲了他的丹田，让他自此武道停滞。所以他才恨我，甚至不愿意见我。道术我也会，按理说即使无法激发，也不会造成如此严重的后果呀。也许跟我的绝寒体质有关吧。不对，你的体质绝不会对六师姐造成任何影响。肯定是哪里出了差错。七师姐，针已下完，你再趴会儿，我先出去看看六师姐，也许可以找到治疗之法。真的吗？治疗结束了，寒霜他怎么样？没什么大事了。六师姐，可否让我为你诊脉？
，我又没病，给我诊脉做什么？星师姐已经把你的事都告诉我了，我想试试看能否帮你复原。丹田破损你也能治？还不确定，我先看看脉象。好。好精纯的倒数灵力，比当初寒霜注入我体内的要炙热不少。这是什么东西、啊？南小姐，你没事吧？原来是这样。师弟，我刚才感觉腹部一阵剧痛，我的丹田不会要碎了吧？当然不会碎，不过你可能要和七世姐道歉了。道歉？因为你丹田受损，并不是他造成的。什么？是有人在你体内下了咒术，这怎么可能？若是下咒术，以我的身手，怎么会没有察觉？当年你毫无防备的开放丹田，让七师姐为你调理，那人就是趁此机会下的手。我从未与人交恶，到底是谁对我下此毒手？这个暂时还不知道，只能感受到你体内的咒术十分强大，最多两年，这个咒术将会完全吞噬掉你的修为，到时候。你将会虎道修为尽废，一生沦为废人。怎、啊、怎么会这样？师姐别急，此兽虽然强大，但也很好破解，需用特殊药物进行持续温养，时日一到自会消退，但期间绝不可中断，否则修为尽毁。太好了，需要什么药物，我现在就去找。所需之物都不是凡品，有些甚至难得一见。我先给你列张单子，楚明，快送我去公司，有人趁我不在搞破坏。七师姐，你现在的身体还没完全恢复，最好还是静养。不行，来的人都是脸颊子，那群保安对付不了。喂，上去告诉你们管事的，之前借我们的两千万，现在该还了。啊、我我们季总不在。不在，那看来是故意不还了。兄弟们，给我砸！是，都给我住手！哟，季总不是不在吗？怎么我刚一动手你就出现了？兄弟们，再砸狠点儿，让他看看欠钱不还的下场。好嘞，你、你们，七师姐别动心。这些家伙交给我就好。哎呦，救命啊！奇怪，虽然这几人招式孱弱，但拳脚之间却有种熟悉的感觉。小子，身手可以啊，老子来跟你过两手如何？还是第一次遇见有人主动讨打。少废话，你若是能打赢我，今天这事儿就算了。你确定？当然，只不过若是你输了。这钱可就要翻倍了。哼，我师从江州第一武士，只要你敢硬仗，看老子怎么锤爆你！来吧，你说怎么打？这么打？就你这速度，还搞偷袭？一边歇着去吧！啊、你，你竟敢打我的脸！你给我等着，我叫我师傅来收拾你！原来你还有师傅呀！我还以为是野路子呢。我师傅可是江州第一武士，你小子死定了！师傅，救命啊！有人要杀我！好浮夸的眼界。知道了，我马上过去。师傅，救命啊！有人要杀我！好浮夸的眼界。知道了，我马上过去。还说我有点急事要先走一步，你这边，师傅，小鱼，六师姐，这些人是你的弟子？嗯，确实是。小鱼，你今天不应该待在武馆里练拳吗？怎么会在这里？呃，我这不是出来干个副业吗？副业，副业就是来砸我师妹的公司吗？你师妹？没错，季寒霜就是我师妹。当初你无家可归，是我收留了你。如今你是打算将仇报吗？不不不，我哪敢呢？都是清雅集团掏钱让我们干的。原来是他，雇人做这种事倒是像他的作风。小丽
，你去把赔偿清单给清雅集团送去。啊，是。这次虽然背后有人指使，但毕竟是我的人做了错事，还请师妹原谅。无妨，有师弟在，集团并没有多大损失。这小子竟然是师傅的师弟，我还以为是季总的保镖呢。等等，那我刚才岂不是对师叔出了手？完了。不会被师傅打死的吧？你还在这愣着做什么？还不快滚回武馆待着！六师姐，我可以去参观参观你的武馆吗？啊，武馆有什么好看的？我也想去看看你生活的地方。好吧，那就满足你们。你们几个跟我一起走，路上把今天这事儿仔细交代清楚。是。什么？失败了？一群废物，这点小事都做不好。老板。那家伙叛变了，把你收买他的事情全抖出来了。什么？都是你们出的好主意。现在圣美那边已经打草惊蛇了，以后再想动手可就没那么简单了。郑姐姐，别着急啊，事情没那么严重，还是有办法挽回的。哼，什么办法？圣美之前内斗已经元气大伤，如今只剩下个季寒霜，只要让季寒霜消失，问题自然就解决了。你想直接揍了他，是不是太冒险了？解决一个人方法有很多，比如恰好路上遇到一辆刹车失灵的汽车，又恰好撞了他，那就跟我们没什么关系了。<笑>还是你有主意。这，这就是六师姐说的小武馆，这规模，说是江州数一数二都不过分吧？师叔说的没错，咱们武馆就是江州第一的，好厉害！闭嘴！师弟不必羡慕，你的武道造诣不低于我，这样的武馆你也能创办。按理说，我现在的境界跟六师姐应该差不多，可我却连宗门的一根毛都还没建立，真是罪过呀！别在门口傻站着了，我带你们进去看看。好。师傅回来了，见过师傅。师傅好。嗯，你们接着练习吧，不用管我们。南小姐好威风啊，居然有这么多弟子。我以后也要有。安陵，你终于回来了。竟然敢纵容手下抢我生意！你是谁？黄毛小子，你没资格跟我说话，滚一边去！程正义，我何时抢过你们生意？大家不愿学你的跆拳道，我有什么办法？你放屁！定是你使了什么手段，才将我的弟子都诓骗到了你这里。不要脸！分明是你自己没有真功夫，他们才转头到我师傅门下。给我闭嘴！小云师兄，竟然又打我的脸！当着我面打我弟子，你是不是活腻歪了？南陵，你废什么话？有本事就来一场堂堂正正的决斗。若是怂了，就乖乖从这里滚出去。欺人太甚！不服气，那就来跟我过两招，否则这江州第一武馆的称号我就拿走了。这一次我专程从海外请了高手坐镇，南陵，属定了。既然你要打。那我就奉陪到底。等等，教训这种货色，哪里需要六师姐你出手？他的实力不在我之下，你能应对吗？此人说话步步紧逼，满脸得意洋洋的样子，想必有什么诡计，还是让我来试他一试。放心吧，六师姐，交给我就好。此人说话步步紧逼，满脸得意洋洋的样子，想必有什么诡计。还是让我来试他一试。放心吧，六师姐，交给我就好。哪里来的臭小子？赶紧滚开！我可不跟菜鸡打。在下楚明，是南陵的师弟。如果你连我这关都过不去，就根本没资格跟我师姐交手。好，那老子今天就先拿你开刀。大家都退后一点，免得等会儿他飞出去砸到你们。楚明，你这是料定他等会儿会被你打飞吗？那必须的。可恶！看招！你
师傅居然一上来就用必杀技，和从未有人活着从这一招下离开，那小子完了！必杀技，就这，你比我想象的还要弱呀！你你竟然能击中我这一脚，就这种三脚猫功夫还敢来踢馆？不好！哈、啊！竟然真的打飞了？怎么样，我没骗你们吧？师傅，师傅，你没事吧？滚开！区区一拳还伤不了我。小子，是我小瞧你了。居然还能站起来啊！少废话，刚才我只用了五分力而已。接下来这招，定叫你生不如死。好啊，那就再给你一次机会，看看是你的腿硬，还是我的拳头硬。你全踢！啊！我的腿，我的腿！我没看错吧？那小子居然一拳把师傅打残了。看来你确实没有和我六师姐交手的资格，回去好好休养，今后别再这么嚣张了。来人，把他给我扔出去！是。怎么样？这下知道厉害了吧？为什么挨打的又是我啊？怎么又来一个？虽说我这徒弟有点不成器，但也轮不到你来教训。小心点，这家伙曾经打败过华国很多的武道高手，也算是赫赫有名的业界大拿。师傅，你终于来了！就是那小子打我，一定要为我报仇啊！先别急，在场的所有人。我给你们一个选择：愿意做我弟子的，留；不愿意的，灭。你们也太不讲理了吧！就是，哪有强行逼人做弟子的？只要拜入我师傅门下，不出一年，功夫就能登堂入室。我劝你们，别不识抬举。你少在这妖言惑众！习武靠的是毅力，怎么可能一年速成？切！提升实力就行，你管我用了什么办法？六师姐别急，跟这种人讲不通道理。既然他们不服，那就打到他服为止。比试可以，但若是你输了，从此不再踏入我六师姐的武馆，如何？好，要是你输了，这武馆的弟子就得归我。好，那就试试看吧。师叔加油！师叔，我们相信你。小子，今天老夫就给你上一课。嘿，呀，那老头实力不凡，师叔不会有事吧？放心吧，小师弟厉害着呢。速度还行，力量不够，还是差点意思呀。你说什么？抱歉，我可没空陪你玩了。八级一式，功不贯全。好大的力量！二是李心轴。师傅，我这第三式都还没使出来呢，就不行了，还是回去再练几年吧。师叔好帅，好强啊！哼，不愧是小师弟。看来还是我花国武术更牛啊！师祖居然输给了一个毛头小子，那咱还学什么跆拳道？改学武术吧。该死！这下我还怎么和南陵抢弟子？小子，别高兴的太早了，我可没那么容易倒下。今日我要将这里碾为平地。你已经伤了心吗？若再强行运功，这辈子都无法练武了。运功，那种东西没什么用。我们流派发展至今，靠的是这种秘药。你已经伤了心脉，若再强行运功，这辈子都无法练武了。运功，那种东西没什么用。我们流派发展至今，靠的是这种秘药。没必要这么拼吧，小子，能见识到秘药的威猛，也算是你的荣幸。<笑>力量。
这才是我真正的力量。世俗怎么变成这副模样了？好可怕！我可不想跟他一样变成怪物。啊。师傅，您这样身体会受不了的。废物，给老子闭嘴！接下来就轮到你们了，一起上吧。这家伙已经失去理智了。我们一起上，快速解决了他。好，既然他不讲武德，那咱们也不必客气了。那你可要跟上我的节奏哦。六十斤你才是，别落后了。想打败我，你们也配？一群蝼蚁罢了。嗯。啊！我我一定要拿下这家武馆。恐怕不能如你所愿了，双飞腿。我们配合的还蛮有默契的嘛。那肯定的。师傅，师叔，你们真是太帅了，简直就是我的偶像。师叔，你年纪轻轻就如此厉害，是不是有什么秘诀啊？是啊，是啊，告诉我们吧。秘诀？秘诀就是。踏实的走好每一步路，不要妄想一步登天，才能成为真正的强者。原来如此，师叔，我会更加努力锻炼的。我们也是。六师姐，你这武馆的伙食也太好了吧！哎，你慢点吃，别噎着了。不用管他，他医术高超，就算是噎住了也能自救。嗯、呃，确实。韩叔，你怎么了？没什么，只是寒毒又发作了而已。哦，那可耽误不得，咱们赶紧回去吧。路上小心。好。对了，六师姐，等我准备好药物，就来帮你修复丹田。那就拜托小师弟了，有什么需要我帮忙的地方，尽管开口。没问题。小鱼，我师妹和师弟可都在你车上，给我开稳一点，别毛毛躁躁的。放心吧，师傅，我可是老司机。走喽！楚明，寒霜脸色很难看，这次寒毒好像格外严重。七师姐心病未愈，却又劳心费神，所以才会这样。等会儿到家了，我就帮她施针。师叔别急，一会儿就到了。季寒霜，终于让我等到你了。去死吧！哎，这不是轻轻松松、简简单单吗？拍几张照片，让郑姐看看我的本事。<笑>什么女强人，还不都是肉体凡胎？出了车祸，一样得凉。这么说，你是故意撞车的？什么人？说，是谁指使你这么做的？少多管闲事！今天的事你要是敢外传，小心我要你狗命！看来不吃点苦头，你是不会说了。去！啊！你对我做了什么？哈哈哈！好疼啊！你这个混蛋，快给我解开！给我老实交代，否则就让你生不如死！哈哈！我说我说，是清雅集团的郑源指使我的。有什么证据能证明你说的话？我手机里有我和他的聊天记录。哼，就算给你看到又如何？季寒霜也复活不了。哈哈，拿来吧你。嗯，这人刚才不是躺在车里吗？还真是郑源那娘们，之前联系我也是这个微信号。想不到他竟然如此丧心病狂。不能堂堂正正的在商战上赢我，就用这种下三滥的手段，真是恶心！季季寒霜，你怎么还活着？不能堂堂正正的在商战上赢我，就用这种下三滥的手段，真是恶心！季季寒霜，你怎么还活着？真是不好意思，让你失望了。若不是楚宁及时用真气护住车身，恐怕刚才真的危险了。可恶！快把手机还给我
，要是让他们留下证据，我可就完了。哎呦，录像功能真是好使，刚才的所有对话都拍得清清楚楚。好啊，你们竟然装死给我下套，你给我老实点这不叫下套，是将计就计。我已经将刚才获得的所有证据移交给公关部处理了，这次多亏了你，不然就麻烦了。都是我应该做的。对了，你真的能帮六师姐修复丹田吗？看着她的武道，因为我停滞不前，真的很痛苦。你不必自责，六师姐的丹田并不是你破坏的，而是中了咒术。咒术？对。你还记得当年是在何处给六师姐激发丹田的吗？好像是一处庙宇，但时间有些久了，名字已经记不清了。无妨，早晚有一天我要揪出伤害六师姐的凶手。你个废物！交给你的事情没办成就算了，还被人拍了证据，你是要害死我吗？我哪知道季寒霜命这么硬，被车撞还能没事，一时不小心才被他们下了套。我看你就是找借口，没用的东西就不用留了，把他给我拖下去。不要啊，郑姐，再给我一次机会吧。郑总，为了这种人没必要动气。你说的轻松，车祸的事情被季寒霜拿到了把柄，还不知道他要怎么对付我。我倒是有个办法可以力挽狂澜。快说，什么办法？您别忘了，季寒霜那边还有我们几年前安插进去的一枚棋子，如今正是到了它发挥作用的时候了。我们只需先让他去。妙啊，还是你有主意。<笑>这一次，定要一举覆灭圣美集团。七师姐，今天的针灸就到这里吧。好，楚明。嗯，怎么了？那个，今天还需要我给寒霜压制寒毒吗？当然了，你们慢慢来，我出去等。好。真的很好奇，师姐他们到底是如何双修的呀？楚明，你瞎想什么呢？那可是你师姐。还是看看新闻，冷静一下吧。震惊！庆雅集团的邪恶商战。丧尽天良，庆雅集团总裁竟做出这种事。七师姐的公关部真厉害啊！车祸的事这么快就冲上头条了。嗯，这什么味道？哪来的烟雾？季寒霜，你敢和我们庆雅集团作对，今天老子就让你归西！大哥。我们放火还自报家门，是不是不太妥当啊？你懂什么？东家自有安排，任务已完成，好吧？是。这帮家伙竟然敢上门放火，真是好大的胆子！等我出去再找你们算账。走你！七师姐他们还在屋里，得赶紧把他们带出去。七师姐，不好了！啊！楚楚明。你怎么不敲门就进来了？那个，要不先别治疗了，家里着火了。什么？着火？怎么会突然着火？是清雅集团派人故意放的。这群家伙真是阴魂不散啊！先别说这个了，你们跟紧我。好。你们两个没事吧？没。没事，我这就打电话叫消防车，顺便报警，就说有人故意纵火。我明白了。我这就打电话叫消防车，顺便报警，就说有人故意纵火。我明白了。
既然说你敢和我们新亚集团作对，今天老子就让你跪西！哼，看来郑源看见公关部发的消息之后，已经彻底失去理智了。郑源虽然鲁莽，但也不至于做出这种蠢事啊！楚明，你在想什么？啊，没什么，师姐，接下来该怎么办？直接把监控记录提供给警方和记者，这一次。就让他们彻底完蛋。郑总，我已经按您说的做了，可否放了我的家人？别急，还有最后一件事，做完我不仅会还你家人自由，还会给他们一大笔钱。什么事？等季寒霜带人找上门来，你就承认是你放的火。啊！您这是要我坐牢啊？那我的妻儿怎么办？哼，只是纵火而已，几年你就出来了。要是不听话，这辈子你都别想见到他们。程元，你好狠的心呐、啊！忙活了一整夜，警方和记者那边已经联系好了。等会儿我们就去郑源的公司，把事情了结了。离谱，太离谱了！离谱，是还有什么问题吗？我是在说你这房子离谱，本以为被烧掉的那套已经够豪华了，没想到你居然还有一套更大、更夸张的，这就是霸道总裁的实力吗？你要是喜欢，这套就送给你，房子我多的是。呃，不，不用了。真是毫无人性啊！楚明，我准备好了。好，咱们现在就出发。再看大师傅给你的遗书。嗯，等处理完清雅集团的事情，我就去帮六师姐恢复丹田。好，那我们就速战速决吧。我倒要看看郑源这葫芦里卖的什么药。季寒霜的动作还真是快，一晚上舆论就已经发酵的这么严重。那又如何？一切都在我们的计划之中。想必那个季寒霜还傻乎乎的以为抓到了我们的犯罪证据吧？事情你都安排好了吧？可不能出岔子。当然，带他上来。进去。怎么把他绑起来了？昨天晚上这小子竟然想要逃跑，我给他下了点药。顺便灌输了几句词儿，<笑>干得不错，还是你靠谱。这下彻底万无一失了。喂，郑总，不好了，盛美的季寒霜带了好多记者，说要找您。慌什么？尽管让他们上来。是。好戏要开场了。<笑>郑总，人到了，请进吧。郑总，对于昨夜的纵火案，你有什么要说的吗？贵集团真的为了商业利益不惜伤人性命吗？郑总，我们收到证据说你蓄意纵火，还请你配合调查。郑源，我劝你主动自首，还能减轻点责罚。我什么都没做，为何要自首？我们清雅从来不屑于做这些偷鸡摸狗之事。我看你是不见棺材不落泪，需要我把监控和聊天记录给你看看吗？不用了，纵火案的凶手我已经替你抓住了，有什么问题你们直接问他就行。什么？郑总抓住了凶手，放火的难道不是他的人吗？这到底怎么回事？把人带上来，各位。他就是昨晚放火的人，一切都是盛美公司自导自演、污蔑我们清雅的闹剧。一派胡言，我根本不认识这个人。盛总，你说盛美自导自演有什么证据吗？当然，这些资料大家可以看看。此人一年前就入职盛美，还有员工卡和工作记录。真的假的？让我看看。可恶，被算计了。没错，这个人一年前就入职盛美公司了
，难道真的污蔑？刑天大瓜呀！季总，你有什么要解释的吗？没错，这个人一年前就入职圣美公司了。难道真的污蔑？刑天大瓜呀！季总，你有什么要解释的吗？这人一定是郑云安排进圣美的。季大小姐说话可是要讲证据的，可恶，想不到竟然被他反将了一句。其实姐别急，我应该有办法。你想怎么做？破局的关键就在那个男人身上。郑总，既然说我们是自导自演，那你敢不敢让我当众问他几句话？当然可以。哼，谅你也问不出什么东西。眼神迷离，身形不稳。看来郑源是怕这家伙说出事情的真相，给他下了药物，在我面前搞这些小伎俩，真是不自量力。你是盛美的员工？我，我是盛美的员工。听见了吗？这可是他自己说的。你再好好想想。我，我是，不，不是我。我是郑源的人，是他指使我去放火的。这，这是怎么回事？药效应该能持续十个小时才对呀、啊！我去，今天反转！今天的头条稳了。郑源绑架了我的家人，威胁我替他干脏活，高款竞争对手。一年前还把我安插到盛美公司。郑总，这到底是怎么回事？他明显是故意泼脏水。是啊，督察员，你要相信我们啊。放屁！我说的都是真的，我有证据证明。什么？不会吧！兄弟，麻烦先帮我解开。没问题。郑源密谋对付季总的事，我已经全部录下来了。等季寒霜带人找上门来，你就承认是你放的火。要是不听话，这辈子你都别想见到他们。事到如今，你们还有什么要狡辩的吗？这份录音是伪造的，我从来没有说过这些话，是吗？那你往化妆品中添加有害的违禁成分，谋取暴利这件事，总是真的吧？还有这种事？你，你这个叛徒，竟敢出卖我！哼，你这女人蛇蝎心肠，我替你做了那么多事，你还不是要我去坐牢？你，郑总，不必再说了，跟我们走一趟吧。还有你，也一起来。该死！事情怎么会变成这样？最后郑源的脸色还真是难看呢。<笑>楚明，都可有你，不然我真的不知道该怎么办了。我也只是利用大师傅教我的行气之法，清除了那人身上的药物效果罢了。恢复丹田的事儿，你有头绪了吗？根据医书记载，得先找到一种名为雨的毒蛇，需要用它的蛇胆做药引。只不过，雨蛇已经很久没有现世了，所以有些麻烦。那你知道它长什么样子吗？书上也没有雨蛇的图片，只说它背生双翅，生活在南疆的十万大山里。带翅膀的蛇，这种生物真的存在吗？师姐，去南疆之前，我可能需要采购一些物品。买东西这事儿就交给我吧。多谢师姐了。这里是江州最大的商场，你需要的这里应该都有。我先去停车，等会儿去找你。知道了。哇，还真是琳琅满目啊！先列份清单，免得等会儿漏掉了什么物品。完美，这一下就万无一失了。那人拿着手机，表情猥琐。嘿嘿，看来今天又能讹一笔零花钱了。来人啊！有变态偷拍狂！变态偷拍狂！臭流氓，快把照片给我删了！小姐，就你这姿色，我有必要偷拍吗？你，我看你就是吃不到葡萄就说葡萄酸。老板，这是怎么了？亲爱的，他偷拍我，还死不承认。臭小子，你好大的胆子！大庭广众之下搞偷拍，赶快把手机交出来！哎呀，挺帅的小伙子，居然偷拍别人
，真是知人知面不知心呐、啊。哼哼，闹得越大越好，最后这小子只能乖乖掏钱息事宁人。抱歉，我没有偷拍他，不信你们就报警吧。抱歉，我没有偷拍他，不信你们就报警吧。你给我站住！疼疼疼疼疼疼！就你这两下，还是不要拿出来丢人了。而且你气脉虚浮，肾气亏损，回去多喝点枸杞鹿茸吧。你胡说！放开我！放开可以，但是你们要再胡搅蛮缠，我就不客气了。会点功夫就了不起啊！这么多人看着呢，你今天别想溜掉。就是，宝贝，这里发生什么事了？快看，快看！前凸后翘，颜值逆天，有我、啊！他好像是盛美的总裁，季寒霜。什么？有颜还有才，我爱了。七师姐，你叫我什么？当然是宝贝啊！打脸可不一定就要动我。啊！女神竟然挽住了那个小子，羡慕嫉妒恨呐、啊！还愣着做什么？走吧，咱们买东西去。啊，哦，竟然是季寒霜！哼，这女的只不过是年轻漂亮、身材好，还有钱而已。除了这些，我哪点比不上她？土贱女，你快闭嘴吧！七师姐，你搂得太紧了。怎么了？你害羞了？哇，好美啊！别人可都在羡慕你呢。没，没有，就是有点不好意思。时间久了，你就习惯了。师姐，今天麻烦你了，小事而已。那我先走了。师姐慢走。东西已经准备的差不多了，明天就出发吧。什么人？小子，反应挺快啊。那再尝尝我这招。空明掌。有趣，没想到竟能遇到太极门人。那我便同你过两招。看招，打极拳，不好，好深厚的灵力，躲得还挺快。射一拳，手指点你的。楚明小友果然名不虚传，不愧是一己之力覆灭张家的武道奇才。不知前辈尊姓大名，来此所谓何事？叶叔叔，我就说他很厉害吧，你还非要试探一下，这下心服口服了吧？于琳琳，怎么是你？哼，你还好意思说？这么久了你都不联系我，我只能到你家堵你了。嘿、哎、嘿，我这不是忙吗？琳琳，这位前辈也是你们于家人吗？那当然。万野叔可是余家最厉害的高手之一。楚小友，想必你应该知道琳琳的身份吧？她的身份，余家大小姐吗？如此便好说了。琳琳，你去切些水果来。啊啊，好。楚小友，琳琳这孩子是我看着长大的，所以我有句话奉劝你。你们当普通朋友可以，但绝不能有男女关系。对不起啊，万野叔叔，您说的太突然，我一时没控制住、嗯。没关系，你应该听明白我说的意思了吧？虽然你对于家有恩，琳琳也很喜欢你，但琳琳注定是要嫁入王家的。于家已经吞并了张家，实力大增，为何非要执着于王家？他们可不是什么好东西。虽然吸纳了张家的资源，但王家在黑道上的生意做得很大。余家如果想走上更高的舞台，就必须和王家联姻。你没有问过琳琳的想法吗？家族利益高于一切，她怎么想并不重要。对不起，这种做法我无法认同。我可不是来商量的。
，楚先生，今后请你离林立远一点。哼，要是我不答应呢？那就是跟我于家为敌。嗯，万野叔，你和楚明在说什么？怎么这么大声？没什么，咱们走吧。楚先生还有事情要忙。万野叔，你和楚明在说什么？怎么这么大声？没什么，咱们走吧。楚先生还有事情要忙。啊，我们才来了不到五分钟，我还没来得及和楚明说话呢。林立，你放心，等我处理完手头的急事，就去找你。那好吧。哼，你小子竟然敬酒不吃，那就等着吃罚酒吧。玲玲，我们走。那下次见。好。看来于家是真的准备把他作为利益交换筹码呀。好在玲玲一时半会儿还嫁不出去，等我从十万大山回来也不迟。六师姐，金山的东西都带全了吗？当然。很好，我已经联系了南疆的熟人，落地就有人接咱们。太好了。那就出发吧。等等，我还有东西要给你。这个符咒你收好。符咒？解除你封印的符咒，本来要在你开宗立派之后才能给你，但此去可能会遇到危险，以防万一，就先给你吧。可是之前在与张家对决时，我已经用师傅教的方法解除了身上的封印啊。你只知其一，不知其二。你出生时便身负滔天气运，为了保护你不被气运反噬。师傅们只能施法将你的大部分修为封印起来。你那日破开的只是第一重，剩余的封印只能由师傅们交给我们姐妹的符咒才能打开。你的意思是，我现在的力量还只是很小一部分而已？没错。倘若你用这张符咒再解开一重，实力还会进一步提升。现在我已经是元罡境了，若再提升，难道能直接迈入七海境？啊，你已经元罡境了。悟道从低到高分别是炼体、真气、元罡、气海、凌空、化虚六境。小师弟只解开两重封印就能入气海，若是八门全开，岂不是能修成仙人一般的存在？六师姐，六师姐，怎么突然发起呆了？没没事。这道符咒还是由你先保管吧。毕竟是师傅定下的规矩，不到危急关头不要轻易打破。好吧，那咱们出发。旅客朋友们，南疆机场到了，祝您旅途愉快。接我们的人已经到了，他会直接带我们去十万大山。没想到六世界的人脉也这么广。呵呵，那是自然。嗯，亲爱的，我到了，你在哪儿？喂，豪门酒店吗？我要订房，怎么了？总觉得有人在跟踪我们，是你太敏感了吧？我怎么没发现？希望是我的错觉吧。南小姐，好久不见啊！好久不见，这次旅行就麻烦你了。不麻烦，不麻烦，快上车吧。好，小兄弟，我叫秦玲，你叫我玲玲就行。你好，我叫楚明。系好安全带，咱们出发喽！陈少，那小子已经上路了。好，派人盯紧他们，要是跟丢了，你知道后果。是。楚明，你害我表哥全家覆灭，我要你不得好死。南小姐，楚先生，你们可真会选地方，咱这十万大山可是全国数一数二的优质景区。大面积的绿植覆盖，堪称森林养吧。我听说这里很多地方都是无人区。没错，这里植被茂盛，地形复杂，据说还有人看见过老虎和蟒蛇呢。怪不得羽蛇会选在这里生存。嗯，好奇怪啊！平时这条路上都没什么车子，今天怎么这么多？莫非都是来旅游的？在机场就感觉有人在盯着我们，现在忽然又出现这么多车。看来并不是我的错觉。
。黑哥，您开的是不是太近了？会被发现的。怕什么？看老子直接帮陈少解决了这小子。怎么私自动手？若是陈少怪罪，你我可担待不起啊。怪罪？陈少奖励我还来不及呢。撞老娘！看我怎么收拾你！呃，你这是路怒症！啊，这人没长眼睛吗？怎么开车呢？敢撞老娘！看我怎么收拾你！呃，你这是路怒症！啊！你个天杀的，到底会不会开车？和尚呢？都给老子下来！敢得罪陈大少，你就是逃到天涯海角也没用。红红金斑，这些家伙很厉害吗？当当当当然了，打头的那个就是他们的老大。听说那一打四凶得很了。才一打四，这年头这么弱也能当恶霸了？你们在车上等着，我去活动活动。那小姐，楚先生现在下去可是凶多吉少啊，怎么快报警吧？你闭上眼睛，数十个数。啊，数数干什么？别问那么多，让你数你就数。我我知道了。一、二、三、四、五、啊、六。八、九、十，那小姐，我已经数完了，到底要不要报警啊？你看看窗外，呃、大佬饶命，大佬饶命啊！这这怎么可能？说，是谁派你来的？我说，我说，是陈家的陈大少，陈如明。陈大少，他们派你来干嘛？他就是让我跟着你，然后呢？没有然后了，大佬。看来这群人只是探路的马仔，问不出什么有用的。那你们撞了我们的车，这事儿怎么办？我懂，我懂。小姐，对不起，这些钱就当是给您修车了。啊、不用不用，我自己修修就好。拿着吧，不然楚明可饶不了他们。<笑>是啊，您千万要收下。那好吧，好了，带着你的人马上从我眼前消失。是是是，我这就走。车子还能开吗？当然，我这车质量杠杠的。那就出发吧。好嘞。楚先生真是了不得，竟然能单人击退红金包。楚明可是江州的恶霸之王，江湖人称黑龙王哦。请放心，今天的事我绝对不会泄露出去的。<咳>柳师姐，你吓到他了？开个玩笑而已，谁知道他会当真？对了，师姐，你认识陈如明吗？陈家大少嘛，我有所耳闻。刚刚那些人是他派来的。没错，柳师姐对陈家有了解。陈家平时比较低调，但实力也不容小觑，在江州十大家族里排行第四。难怪我没听说过，可他们为何来找我麻烦？张家与陈家是姑表亲戚，你刚刚搞垮了张家，陈家自然要替他们出头。那为什么张家出事的时候，陈家没有来帮忙？因为在江州那些大家族眼里，你只是个小角色，谁也没料到你能颠覆张家。等到陈家反应过来的时候，余家已经雷厉风行的将张家产业吞并了。看来咱们这次的十万大山之行不会那么容易啊！放心吧，柳师姐，不管发生什么，我都会治好你的。黑龙王大人，您的住所到了，可以先在此稍作休整。<笑>快走吧，黑龙王大人。柳师姐，别闹了。虽然楚明说的轻松。但陈家并不好对付，若是我能
怎么回事？丹田好像受损的更严重了。嚯、哦！那小妮子中了我的咒术，还敢强行转运真气，当真是活腻了。大师，门外有个姓陈的小子求见，说是想让您帮忙解决掉一个人。让他们去找别人，老子还有正事要干呢。农家打探过了，他想对付的人，恰好也是西圣宗的传人呢。好，来的是什么人？是江州陈家的少主，真是天助我也！快带我去见他。好，来的是什么人？是江州陈家的少主，真是天助我也！快带我去见他。九元大师，我陈家能否报仇成功，就全仰仗您了。阿弥陀佛，这是自然。惩奸除恶是我必行之事。父亲，九云大师已同意出手。曲先生，大驾光临，真是令寒舍蓬荜生辉呀、啊！哼，你不必恭维我，我亲弟弟曲英在江州遇害，你必须给我一个说法。不过你也不用害怕，我此行的目的并非是杀戮。而是要查清害他丧命的真相。曲掌门善恶分明，陈某佩服。不过此事我已调查清楚，谋害曲音大师的正是此人。居然是个毛头小子！此人不仅设计谋害曲音大师，而且做事心狠手辣。当时曲音大师明明已放弃抵抗，还是被他一掌击碎心脉，最终不治而亡。真是欺人太甚！他是我们共同的敌人，所以还请您和我陈家一起将他铲除。就算你们不出手，我也要抓到那小子，为我弟弟讨回公道。曲掌门是气海境的高手，再加上九元大师，这次纵使那楚明有通天之能，也绝不是我陈家的对手。只要能干掉楚明，余家剩下的人根本不足为虑。到时候，余家的一切都是我囊中之物。嗯，六师姐，这南疆的食物也别有一番风味啊！你喜欢就好。嗯，你怎么了？为什么在发抖？我，我没事。让我看看脉象。你又运转丹田了，这样做会害死自己的。我，我也是担心你，而且不是说离丹田近毁还有两年吗？但是你昨夜强行运功，咒术反噬，丹田随时可能破碎。什么？没办法了，必须现在就去找雨蛇，而且你绝不能再运功了。我明白了。南小姐，黑龙王大人，正理正理。马上出发，不要耽误时间了。好的。今天我们要去的可是这里最有名的景点。双柳桥，不去景区，去山林里找猛兽毒蛇可能聚集的地方。你们要找毒蛇猛兽？万一被咬了，可是会出人命的。无妨，你若是不敢带路，就把我们放在他们经常出没的路边就行。怎么不敢？我可是南家有名的野溜子。不过去那种地方要加钱哦。放心，少不了你的。<笑>好嘞。少爷，他们进山了，跟紧他们。等他们踏入无人区深处，就开始计划。是。楚明，这次你是插翅难飞了。兄弟们，都准备好了吗？好了。出发。这是谁家的少爷？出门竟然带一百多号人。啊，看着好可怕呀。陈少，事成之后，贫僧可要好好快活快活。大师放心，全都给您安排好了。哈哈哈哈，陈少果然懂我。这里也是我之前发现的一条小路，咱们就从这里进去，肯定能找到蛇。事不宜迟，走吧。哎，两位，等等我呀
，这里地形复杂，没有向导会走丢的。对了，你们想找什么样的毒蛇啊？具体的样子我也不是很清楚。前方就有个地方，听说有很多种类的蛇出没，说不定有你们要找的那种。快带我们去看看。好嘞。真是两个蠢货！那二位要跟上了。好，师姐，你这位朋友不太对劲。我也发现了。就在这边，快过来！来了。没错，就是那里。只要你踩下去，快呀，再走一步。我说，戏演的差不多了吧？没错，就是那里。只要你踩下去，快呀，再走一步。我说，戏演的差不多了吧？啊，楚先生，你在说什么？我怎么听不懂？那我就再说的明白点。你故意把我们引到此处，并不是想帮我们抓蛇，而是为了抓住我们吧？你，你什么时候发现的？寻常导游怎么可能同意游客前往危险之地？但你不仅敢，还这么积极，就算是为了赚钱，也过于鲁莽了些吧？哼，楚先生还真是明察秋毫。可惜，即使你不调出陷阱，今天也走不了了。楚明，你灭掉我舅舅一家，今天我就要替他们报仇。看来你就是陈家少爷了。不过想找我算账，要看你有没有那本事。老子看你能嚣张多久，给我杀！是。楚一边弄死了，抓活的，带回去亲自收拾他。明白。哼，就这点喽啰，还不够我暖身的。六师姐，先别动手，这么多人，不利用一下就可惜了。要做什么？把他们引到山林深处去，给我让开！哪里跑？你是听不懂人话吗？我要活的！都不准开枪！最新抓到楚明，少奖励他一千万！一千万，我拼了！都别跟我抢！陈少，我已经把人给你引过来了，咱事先说好的一百万，都在这张卡里了。<笑>谢谢陈少。啊！陈少，这妞。贫僧很喜欢，陈少，你这是什么意思？九元大师能看上你，那便是你的福分。保生伺候大师吧，钱不会少你。小美人儿，贫僧会好好待你的。不，不要啊！那小厮怎么不见了？给我搜，肯定就在这一片。六师姐，刚才你听见没？我现在。可是值一千万呢，不如这样，我把你交出去换钱，等钱到手，你再想办法开溜。事成之后，咱俩一人一半。呃，你是会赚钱的。不开玩笑了，你把他们引到这山林深处是做什么？蛇天性喜静，他们这么多人，正好将这里搅得鸡飞狗跳，与蛇受到惊扰，自然就会出现。这个方法好，不愧是小师弟。救命啊！我被蛇咬了。有发现了，过去看看。他们在那儿，我们杀。滚开！只是条赤练蛇，不是我们要找的东西。不怪我，又怪我啊！怪我，八成就是雨蛇了。这这是什么东西啊？傻愣了做什么？快打他呀！师姐，快看，真的有雨蛇！跟紧点，千万别让他跑了。臭小子，站住！那家伙居然爬上崖了。我们也跟上去。好。六师姐，注意安全。放心吧，就算不用真气，我也能行。好，今天一定要捉到雨蛇。只要有了他的蛇胆，六师姐就有救了。这两人竟然徒手攀岩！快追呀、啊！这小子是一千万呢，老子豁出去了，绝对不能让一千万跑了。啊！啊
。这帮人真是为了钱，连命都不要了。别管他们了，你先上去，我到后。好。嗯，这里居然有人。你就是楚明，正是。这羽蛇可是前辈抓住的。没错，我需要此蛇为药引，给人治病，望前辈成全。可以，不过先打赢了我再说。再见，这位前辈，我与你无冤无仇，为何出手便是杀招？好一个无冤无仇！你可记得曲音，他是我的亲弟弟。是他。师弟，这边我都搞定了，羽蛇呢？我们来晚了一步，已经被这位前辈抓住了。喂。这羽蛇我们追了半天，你说抓就抓，是不是有点过分啊？少废话，想要此物，那就先打败我。好，这可是你自找的。喂，这羽蛇我们追了半天，你说抓就抓，是不是有点过分啊？少废话，想要此物，那就先打败我。好，这可是你自找的。我天一剑门。不伤妇孺，还请小姐让开。你看不起谁呢？前辈面对六师姐，执手不恭，人品正直，也许事情还有转机。哈哈哈哈！这南疆的女人真是别有韵味啊！大师，我的手下这么久没回来，应该是办砸了。看来佛主楚明还要您出马。没问题。不过，他旁边的女人要交给我，可以。我陈家只要楚明，其他的任凭大师处置。好，那裘老姑子的弟子，我可是垂涎很久了。哼！六师姐，你先出手，我同前辈有话要说。这家伙确实不好对付。前辈，你弟弟许音当初助纣为虐。不惜挟持妇孺，我也是为了救人，不得已才对他出手。这绝不可能！当时被挟持之人正是余家大小姐，以前辈的能力，要想查明此事，应该不难。好，若是你有半句假话，无论逃到天涯海角，我也定会将你斩于剑下。好，晚辈若是说谎，任由前辈处置。曲施主，可别被他们诓骗了。他害了你弟弟可是事实，杀人偿命，天经地义。我曲阳一生磊落，若是我弟弟真做出了劫持妇孺之事，那这仇不报也罢。怎么又来了个和尚？看他周身气息，恐怕也踏入了七海境。这和尚修为不低啊，仅凭现在的我和楚明，绝对不是他的对手。而且，此人身上为何有股熟悉的气息？让人止不住的发冷，小女娃，好久不见呐！什么意思？我可从未见过你。那贫僧便帮你回忆回忆。啊、我的丹田、啊，好痛啊！就是你给六师姐下的咒术。没错，你们七圣宗的弟子，贫僧一个也不会放过。如今六师姐病情加重，必须立刻治疗，否则怕是性命都难保。此地不宜久留，必须先夺下羽蛇再说。嘿、哎，小子，这么着急送死吗？没时间与他纠缠了，必须想办法速战速决。看招！就凭这几根针，可伤不到我。那这个呢？呀、啊，我的眼睛！我的眼睛啊！你对我做了什么？一些特制的药粉，对付你这种肮脏之人，刚好。嗯，前辈，令帝之事我绝无隐瞒，即便你要报仇，也不应该牵连我师姐。也罢，我与那女娃并无仇怨，你自便吧。但取婴之事，我定会调查清楚。多谢前辈。这就是羽蛇胆，前辈之恩，楚明日后定会报答。六师姐，蛇胆已经拿到了。坚持住，我现在就带你去治疗。
该死，竟被那小子暗算了。他们人呢？刚刚跳下悬崖逃走了。那还不快跟贫道一起去追！今天绝不能让那小子逃了。不急，出来吧，陈少。曲先生好眼力，就是太单纯了些，竟会相信那小子的鬼话。曲英的品性不端，我也略有耳闻。如今你们和楚明各执一词，真假难辨，还需进一步调查。无论如何，你弟弟丢了性命是真，你就这么放过楚明？若是曲音真的咎由自取，我也无话可说。哼，没想到堂堂天一剑掌门，竟是连血仇都不报的畏缩之徒。闭嘴！我天一剑门还轮不到你指指点点。阿弥陀佛。曲施主何必如此纠结原因？有仇报仇，有怨报怨，岂不痛快？你身为出家人，却善恶不分，做事残忍至极，不配和我说话。我与陈家的合作到此为止，告辞。我与陈家的合作到此为止，告辞。真是顽固不化的东西，成王败寇的道理都不懂。陈少，请放心，即便没有他，只要贫僧在，那小子也跑不了。还是大师靠谱，事成之后，酬劳任你开。好，那贫僧先行一步。爸，那曲阳靠不住，您再派些人手过来，绝对不能让楚命活着回去。六师姐，坚持住。必须尽快找一个可以藏身的地方。此，此处林草茂盛，如果没猜错的话，应该别有洞天。太好了，果然有个山洞，空间不算狭窄，还有水源，是个好地方。敌人一时半会儿应该找不到这里。六师姐，我现在就给你治疗。到，到家了吗？六师姐，你冷静一点，这些都是你幻术发作看到的幻象，你把这颗蛇胆服下就好了。休想害我，这是毒药。啊，不好！哦哦，还好接住了，要是蛇胆落地破碎，就全完了。六师姐目前神志不清，让她自行服下解药已是不可能了。好苦！六师姐，得罪了。楚明，你。蛇胆的药效已经激发，要尽快行针引气。地有九阴，天有九阳，气脉长存，万象归一。果然有用，咒术的第一层已经破开了。大师，您说的果然没错，这里有个山洞。糟糕，这么快就被发现了。小子，我知道你就在里面，乖乖束手就擒，我可以给你留个全尸。大师。这洞穴里面情况不明，那小子有点功夫，贸然进去有点危险呢、啊。说的有理，那就放火烧，把他们熏出来。若是不出，就把他们活活呛死在里面。<笑>大师英明，快，再拿些柴火，我来倒油。可以了，点火吧。是。哈哈哈，看你们能在里面坚持多久！这些家伙竟然放火！不好，六师姐此时正是虚弱的时候，若是吸入浓烟，就是神仙也难救。先帮他掩住口鼻吧。如果继续躲在这里，怕是真的要变成熏肉。要想突围。只能使用七师傅教的那招了。楚明，我教你的道术可不是寻常功法，你需解开两重封印才能使用，否则功法反噬就凉凉喽。如今我已经自行破开一重封印，六师姐身上还带着一张解封符，只能自己动手找出来了。呜、嗯。呜！这和尚好无耻，居然还用真火，真阴险
。不行，楚明被这么干掉的话，我就查不到我弟弟的真相了。哈哈，我就不信这样你还不出来。哈哈哈，不愧是大师，这一口真火下去，定吓得他们屁滚尿流。是啊，是啊。哼，恐怕要让你们失望了。封印，解除。风无鱼，大象无形，水来。怎么回事？地震了！好像是从洞里发出的声音。这，这怎么可能？他竟能招来水龙！啊！我不会游泳啊！救命啊！跟着水流，就能到达安全的地方。臭小子！你是逃不出贫僧的手掌心的，这和尚真是阴魂不散啊！拿命来！哇，这下真的躲不开了。曲阳，你这个吃里扒外的东西，竟敢阻拦我！这里交给我，你们快走。前辈大恩，楚明他日必当报答。娘，你这个吃里扒外的东西，竟敢阻拦我！这里交给我，你们快走。前辈大恩，楚明他日必当报答。这里应该安全了。啊，糟糕！六师姐昏迷不醒，无法避泄，这灌了一肚子水啊！得赶快帮他把水逼出来。好了，六师姐一会儿就能清醒了。我趁现在驱除许阳前辈一臂之力，这次定要除掉那个和尚，以绝后患。就凭你这实力，也敢跟贫僧叫板？你，你这个黑白不分的肮脏家伙，真是无道之耻！死到临头了还敢嘴硬，那就别怪贫僧不客气了。住手！小子，你还敢回来？好大的力气！这小子的气息怎么突然变得如此之强？风和尚，咱们之间的账该算一算了。有点不对劲啊，还是抓个明智更为稳妥。给我过来！想碰曲前辈，做梦！臭小子！别以为得了点机缘就能胜过贫僧了！废话少说，看招！蠢货，同样的伎俩，我可不会上当第二次。我可没指望你会中招，这拳套才是重头戏。哇！这这股掌力，明明片刻前你还是元刚剑，怎么会这么快就踏入气海境？只是取回部分属于我的力量罢了。好啊，不愧是裘老太婆的弟子，临阵突破，贫僧也是闻所未闻。你认识我六师傅？他就是化成灰，我都认识他。当年我正在跟一妇人玩乐，没想到那老太婆不仅出手坏我好事，还一掌重伤了我的丹田。导致我再也无法提升修为。老天有眼，竟然让我遇见了南陵，我就给他下了咒术，他师傅的债，就让他来还吧。<笑>竟然如此，你这种人就不配活在这世上了。九渊大师，臭小子，你竟敢对九渊大师出手！所有人，给我开火！是，一群走狗！啊，什么东西啊？啊，好痛啊！完全动不了了，怎么都躺下了？你们这群废物，快给我起来！啊、<笑>你，对我，呃，做了什么？自然是送你上路。家，家主没了，那小子竟然对家主下死手。如果你们也想体验一下，我可以成全你们。不，不用了
一个月几百块钱呢，我们可不拼命。前辈，连累您了，我先用真气帮你疗伤。这口淤血吐出就没有大碍了，多谢楚兄弟。这小子心性不坏，想必取阴的事可以从他口中听到真相。你可否告诉我，你和我弟弟取阴之间到底发生了什么？当然，不过此事说来话长，我要赶回我六师姐身旁，咱们边走边说吧。好。你确定那小子带着那小妞往这边跑了？没错，我看的真真的。地震？不会是那小子又掉头回去了吧？也不知道父亲带了多少人手，不如我们先去支援。少爷多虑了，那边有九元大师，就算楚明回去，他也是死路一条。你小子有点脑子，嘿嘿，谢谢少爷夸奖。少爷找到了，那女的在那儿。嘿嘿，这小妞身段是真不错，去把她绑了，等会儿也让你们快活快活。是，小美人儿。呐喊。哎呦，谁？谁在那儿？居然敢动我六师姐！你怎么在这儿？那九元大师也败了，居然敢动我六师姐！你你怎么在这儿？那九元大师也败了，还愣着做什么？开打呀！大众看我周周有赏。是。哼，如今我已迈入气海境，速度更甚从前。区区几只剑士，能奈我何？怎么回事？根本看不清啊！那小子到底是人是鬼？啊，我好痛啊！你就废物！我得赶紧跑，绝不能折在这儿。我让你走了吗？去！啊哈！我的腿，我的腿怎么动不了了？楚明，你不能对我出手，陈家不会放过你的。你现在有资格跟我说这种话吗？楚大哥。饶了我吧！只要你放过我，我愿意把陈家所有的财产都给你。接管了你们陈家的一切，我至少得是亿万富翁吧？是啊，我们家很有钱的，我都给你，都给你，只要你放我走。真是令人心动的提议。可是，拒绝。为为什么？从你对我六师姐动了歹念那一刻，你就已经是个死人了。六师姐，咱们回家。哼<笑>，我突然觉得有个男人可以依靠，也蛮不错的嘛。师姐，你说什么呢？今日多谢曲前辈相送。应该的，能认识楚兄弟这样的朋友，徐某也很荣幸。我就不多叨扰了，告辞。这人倒是个洒脱正直的。是啊，习武者就应像曲前辈这样，品行端正，心怀正义。那师傅们可有教过你修道者应当如何？禀师姐，这个师傅们教过的。他们说，修道者当妻妾成群，儿孙满堂。你胡说什么呢？师傅们怎么会教你这些？<笑>不理你了。六师姐，别生气嘛，我开玩笑的。飞机已经起飞，请大家系好安全带，不要随意走动。陈家覆灭，江州肯定有所动的。你有跟余家联系吗？暂时还没有。怎么了？你可以拉拢余家，成为你的助力，让他们趁机吞并陈家。只有这样，你后面的路才好走。什么意思？我为什么要拉拢余家？因为，你五师姐就在江州第二的王家中，她注定会与你为敌。与我为敌？为什么？此事三言两语说不清楚。总之，你必须快速培养起自己的势力，否则，五师姐就是你最大的麻烦。嗯。是楚明，他终于联系我了。丽丽，我有事先走，今天就不跟你一起吃饭了。嗯、哦，什么
，什么事这么着急？有个很重要的人约我，你懂的。哟，王少，那不是你的小未婚妻吗？楚明，你终于肯打给我了。嗯，好，好，我马上到。楚明，听上去是个男生的名字。喂，你们可知这楚明是谁？好像是瑜伽最近认识的一位天才少年舞者，对对，听说帮瑜伽吞并张家的也是他。这瑜伽明明决定与我王家联姻，现在又利用于林林攀附武道强者，到底打的什么主意？走，跟上去。是，我倒要看看瑜伽葫芦里卖的什么药。鸡肉味儿，嘎嘣脆。<笑>你还真是吃多少次都吃不腻呀、啊！你这么着急约我出来，不只是为了吃汉堡吧？嗯，当然不是，我有非常重要的事情要告诉你。你赶紧通知你爷爷，陈家即将衰败，可以趁势吞并了。啊，陈家？他们可是江州第四家族，怎么会轻易衰败？前几日啊，我去南疆，结果陈家家主带人偷袭我。为了自保，我就把他们都解决了。呃、啊啊，解解决了？你是认真的吗？前几日啊，我去南疆，结果陈家家主带人偷袭我。为了自保，我就把他们都解决了。呃、啊、呃、啊，解解决了？你是认真的吗？当然，你们可得下手快点。不然等到消息传开，神家的产业归谁可就不一定了。好，我这就给爷爷打电话。嗯，话待到了，我就先回去了。我这几天都没睡好，得回去补个觉。啊，这就要走了？对对对，差点忘了。我还有件事要和你说。嘿，是什么？你要不要做我的弟子？嗯。怎么又是弟子？我才不要！你考虑考虑嘛。少爷，那小子竟然跟您未婚妻拉拉扯扯，要我们上去教训他吗？这里人多，等他们分开了再动手。他们出门了，跟上去，等楚明落单，然后你们懂的。楚明，这次出去是不是很辛苦啊？我看你都有黑眼圈了。小事，我回去睡一觉就好了。那我开车送你回去吧。不用不用，你还是快去通知于老处理陈家，此事最要紧。那好吧，拜拜。哎，辛辛苦苦扳倒陈家，还第一时间把消息告诉我，却只认我当他徒弟，这家伙到底怎么想的？喂，玲玲，什么事儿啊？吞并陈家。他们现在如日中天，你这丫头怕是在开玩笑吧？才没有，爷爷，陈家家主和所有高手都已经被楚明解决了。什么？哦，终于到家了！你终于回来了。你们是谁？臭小子，你得罪了不该得罪的人。我们今日就是来取你狗命的。我去，这是要干架呀！老婆子，快溜！就凭你们几个，还不是我的对手。现在离开，我可以当这事没发生过。少给我装大头蒜！兄弟们，给我办他！既然如此，那就别怪我了。啊！饶命啊！说，你们是谁？为何要再次拦我？大哥。我们是这附近的净收帮，有人给钱让我收拾你。那人是谁？我只是收钱办事，别的不清楚。要是不说，你可就回不去了呀。大哥，不，大爷，那人当时戴着面具，我真不知道他是谁啊。看来他没骗我。滚吧，别让我再看见你们。啊，是是是。这小子好厉害，这么多人都拿不下他，得赶紧告诉少爷。少爷，那小子是个练家子
，我找过去的人根本不是他的对手。真气外放，操控随心，看来这个楚明是个硬茬啊。王少，他这么厉害，咱们该怎么办呀？不用慌，这种水平的武者，我们王家也不少，对付他还是绰绰有余的。您这是准备动用王家金刀门的力量了？没错，既然他招惹了我看上的女人，那就别怪我心狠了。二位慢走。刚才我没听错的话，那小子说想找人对付我楚爷，得赶紧通风报信。楚爷，快开门！我是小耗子呀。嗯、哦，这么晚了，找我干嘛？刚刚我在酒吧亲耳听到，有两个小子在背后商量着要找人对付你，你一定要小心啊！是王家的人吧？楚爷，您都知道了？我是猜的，你还听到了什么？他们好像提到了什么金刀门。好，多谢了，你先去忙吧。哼，看来是因为我和于玲玲走得近。所以王家把我当成绊脚石了。琳琳呢？为什么忧心忡忡的呀？爷爷，吞并陈家这么大的事儿，光是二叔出面能行吗？当然不行，只有他，陈家剩下的人恐怕不会那么轻易投降。那您还派他去？慌什么？此事你爸已经亲自回来处理了，你二叔不过是去帮他打个下手而已。啊，我爸，他不是在国外吗？此事你爸已经亲自回来处理了，你二叔不过是去帮他打个下手而已。啊，我爸，他不是在国外吗？家主到。您怎么突然回来了？自然是要解决陈家的事。怎么样，一切顺利吗？已经办妥了，我出面，他们自然乖乖配合。嗯，不错，这次多亏了楚明，我们于家的实力又增长了不少啊。是啊，爸，咱们能拿下张家和陈家，都是楚明的功劳。咱们以后再也不用看王家脸色了。我得让爸知道楚明的厉害，争取取消和王家的婚约。哼，不看王家脸色，哪有你想的那么简单？啊，如今我们已经吞并了张成两家，难道还要说王家的摆布？天真，王家的实力可并不只是表面的生意。可是，好了，你问问楚明，明天有没有空？我想见见他。有空有空，他肯定有空。这孩子连续两次帮了于家这么大的忙，我身为家主，理应亲自道谢。你可一定把人给我带来呀、啊！<笑>交给我吧，明天绝对把楚明给您带过来。嗯。哎，真是女大不中留啊！喂，谁呀、啊？楚明，是我。你说什么？你爸要见我？楚明，帮我拿下毛巾。哎，你这是怎么了？一大早上就心神不宁的。于玲玲昨晚打电话说，她爸要见我。你连续两次让于家占了大便宜，他身为家主，一定是想感谢你吧？可是最近王家已经盯上我了。此时我再去和于家主见面，可能会激怒王家，对于家不利。怕什么？既然你想收于琳琳做弟子，这些事都是你要面对的。毕竟要在江州开宗立派的话，王家是你绕不过去的坎儿，和他们对上只是早晚的事儿。楚明，我来接你了，快下来！来了来了。嗯，他身边怎么有个女生？六师姐，我走了。好，拜拜。看着小姑娘的表情，应该是误会了
，不过，也不算是误会吧。走吧，咱们出发。哼！啊！慢点，慢点！这年轻人怎么开车的？你屋里的女生是谁？这么早就在一起，她是不是在你那过夜了？那是我六师姐啊，你忘了，在张家的时候，她还救过我们呢。哦，对，我想起来了。呃，女人果然是一种危险的生物。对了，你爸怎么突然要见我？当然是为了亲自感谢你啊！而且只要他点头，我就不用叫他王家了。嘿嘿。嘿。楚先生真是年轻有为啊！连续扳倒了张晨两家，于家主客气了，都是小事而已，不足挂齿。在下还有个不情之请，请说。可否请你离林林远一点？啊？什么？王家一直暗暗关注着于家的动态，想必如今已经知道了你的存在。而且我们两家早有婚约，你是我们于家的恩人，我不想把你牵扯其中。你是派王家对楚明下手？没错，虽然楚先生实力超群，但王家也不是等闲之辈，我们不能拖累楚先生。原来如此，爸，如今我们实力也不弱，大不了就跟王家鱼死网破。你想的太简单了，王家有金刀门在手，于家根本不是他们的对手。楚先生，我明白琳琳对你的心意，但局势所迫，希望你能理解。爸，我不想嫁到王家。琳琳，你先回房间去，我想和楚先生单独谈谈。小姐，请吧。哼，我自己会走。对不起，楚明，是我给你添麻烦了。没关系，你先回去吧。琳琳，你先回房间去，我想和楚先生单独谈谈。小姐，请吧。哼，我自己会走。对不起，楚明，是我给你添麻烦了。没关系，你先回去吧。于家主，你的顾虑我明白，不过区区一个金刀门，我还是对付得了的。楚先生，不是我不愿相信你，只是此事重大，一旦行差踏错，整个于家都要为此陪葬。于先生说的没错，可这种通过牺牲家人换取的地位，真的能够长久吗？你以为我想吗？琳琳可是我唯一的女儿。看在琳琳份上，金刀门我会处理。于先生，请静候佳音吧。请留步。于老，你也是来劝我离琳琳远点的吗？哈哈哈哈我早已不是家主，如今只想让我唯一的孙女开心。既然她离了你就不开心，我为什么还要劝？那你的意思是？老头子，我年轻的时候也曾因为一些原因放弃过自己遇到的良人，我怕你也像我一样，因为一点事情就选择放弃，最后后悔一生啊！像于玲玲这样好根骨的弟子，的确不能轻易放弃。所以，老头子，我支持你，一定要坚持自己的想法。多谢于老，我知道该怎么做了。哎。于传志那小子还是没看清楚啊！楚明小友的未来可不是一个王家可以逼你的。什么？于家还敢攀附别人？是啊，爸，我亲眼看到的。那小子什么实力？我已经找人试探清楚了，是七海镜。哼，为了一个七海镜，就与我王家作对。于家真是鼠目寸光。哥哥，别动气、啊。既然于家态度暧昧，那咱就逼他一把，相信他们不会不识好歹的。<笑>也好，联姻的事要尽快。明天我亲自去于家，为池宇定下婚期。我代表王家去一趟就是了。哥哥亲自去，岂不是太给他们面子？也好。就由你出面吧。各位。
这是王家刚刚送来的拜帖，他们想和我商议一下池宇和琳琳的婚期。这么突然，大哥，这哪是商议，分明就是下命令。哼，待明日王超群来了，我定要好好问问他。你怕是问不到了，因为明日来的不是王超群，而是二当家王超英。荒唐，儿子的婚事居然不亲自来。这分明是看不起我们余家，父亲别动气。这王超英虽然是个女人，但也算王家的掌权之人。王超群这是故意敲打余家呀！我何尝不知道？但现在还需要隐忍。所以我还是要嫁给王家，是吗？琳琳，爸，你为什么宁可把女儿推进火坑，也不愿意相信楚明？我讨厌你们，林林，林林，你这么晚叫我出来，是发生什么事了吗？楚明，怎么办？王家明天就要来我家一亲了。你父亲还是没有改变想法？没有。我爸他做事一直是讲求稳妥，从不做冒险之事。你要是相信我的话，婚约的事就交给我，我不会让你嫁入王家的。哎，你能帮我解除婚约？应该可以的，但我也不想让你父亲太为难。可是你这么做就是要与王家撕破脸了，你真的斗得过他们吗？就算斗不过，那我也要试试，既是为了你，也是为了我自己。我来江州是为了开宗立派，而王家这些恶霸地头蛇就是最大的阻碍。开宗立派，刚下山的时候我不懂城市里的弯弯绕绕，现在我渐渐明白，这个社会很复杂，有时就算想做好事，也必须先解决掉一些绊脚石才行。七师姐。七师姐，喂，楚明，你速来我家一趟，我和你六师姐有话要跟你说。什么事这么着急？你来了就知道了。呃，挂的真快。琳琳，我有事要先走一步，你放心，我一定帮你到底。啊，那明天的一亲我要怎么办？你只管去，其他的全都交给我。全都交给他。就是喜欢他这副自信满满的样子。<笑>你真准备把五师姐的事告诉楚明？兰希尔背叛宗门，根本不配做五师姐。现在突然和他说这些，我怕他接受不了啊。怕什么？师弟他很快就会和王家对上，到时候你想瞒也瞒不住。那等会儿小师弟回来。怎么向他张口呢？嗯，你先自信你，还是师妹你说吧。师姐，你行事果断，还是你来吧。你来吧，你来吧，你来，你来。楚明，你回来了。六师姐和七师姐呢？他们在客厅等你。我知道了。这两人气氛有点不对呀、啊。难道他们又闹矛盾了？两位师姐，这么着急叫我回来，到底所谓何事啊？我们一起说。好，楚明，今天叫你来是为了跟你说说五师姐的事。五师姐，我听说她现在在王家。没错，那你知道她为什么一直待在王家，从不外出吗？因为王家对她有恩。错，是因为她利欲熏心，背叛师门。背叛师门？不可能吧！他违背师命，一直在王家炼制禁药。王家在江州之所以能有今天的地位，靠的就是他。可是听说五师姐性格温润如月，无比善良，怎么可能为他人炼制禁药？起初我和你一样，也不愿相信这件事，于是便前往王家，可他却一直闭门谢客。那会不会是？不会。老五的修为不在我之下，想要离开王家，简直易如反掌。既然如此，那就待我解决王家之后，再找五师姐问个清楚。你说什么
解决王家。我来江州之后，于琳琳帮了我不少忙。这次王家逼迫她联姻，我不能不管。而且我绝不相信武师姐会背叛师门。解决了王家，正好可以当面问清楚。你真的想好了？稍有差池，恐怕你自身都难保。一味求稳，如何在江州开宗立派？两位师姐，你们想想，若是能得到江州本地豪门的支持，这事不就容易多了吗？我明白了，你屡次施恩给于家，若这次再救下于家嫡女，那他们就算是彻底跟你绑在一起了，倒是一步好棋。你这傻小子怎么突然这么聪明了？嘿、哎、嘿，这不都是为了咱们宗门吗？啊，解决王家，开宗立派，啊，楚明果然是个不得了的人物啊！王二当家。欢迎欢迎！怎么不见于传志出来迎接啊？难道是觉得小女子资格不够？这女人真是大言不惭！明明他们王家家主不来在先。就是。二当家说笑了，于家主已在客厅等待了。哼，那就带路吧。这边就是正厅了。<笑>如此小气。你们于家还真是落魄、啊。于家历来习惯节俭，从不追求什么奢靡之风。奢靡也要有奢靡的本钱啊！真是欺人太甚，这哪里有半点节亲的样子啊？都给我闭嘴！王二当家，请坐吧。令之玉小女的婚事，咱们慢慢详谈。坐就不必了，我来是通知你们一声。下周三就是吉日，婚期就定在那天。话一讲完，我就失陪了。等一下，联姻是两个家族的大事，王家这样一言堂，恐怕不合适吧？哼，我当是谁呢？原来是杜先生。您现在突破元刚境了吗？你问这个做什么？眼下的事啊，跟武道境界没有关系吧？当然有关系。你一个只有真气境的垃圾，有什么资格质疑我的决定？眼下的事啊，跟武道境界没有关系吧？当然有关系。你一个只有真气境的垃圾，有什么资格质疑我的决定？王二当家，住手！你们记住，我王家愿意与于家联姻，已经是抬举你们了。你们没有讨价还价的资格，再啰嗦就别怪我不客气了。哼，小杜，你没事吧？那女人刚刚的话，老家主你应该也听到了吧？这王家根本就不把咱们放在眼里，这婚不结也罢。杜兄此言差矣。不论怎样，只要攀上王家，我们于家做事也能借助王家的东风。势力自然会更加强大。那我们日后岂不是就要任由王家拿捏？事情已经发展到如今地步，除了联姻，已经没有回转的余地了。够了，传志，依你看，此事该怎么办？就按王家说的做。一周后，让丽丽出嫁。小姐，前厅发生的事情就是这些了，您看开点吧。我没事，你下去吧。是。楚明，你快点来呀！这么多房子，王家竟然在寸土寸金的江州市里有这么大的地盘，还真是财力强横啊！我不知道我五师姐的样貌，要想找到她，只能凭真气感知了。得小心点，要是被王家发现就麻烦了。呃，我刚才是不是来过这里了？我不会是迷路了吧？喂，你干什么的？糟了，被发现了，只能委屈你们睡一会儿了。
。啊！这样盲爪也不是办法，看来只能赌一把了。七圣宗的真气是独一无二的，若是师姐没有看到，感受到我的真气，一定会回应的。王某求见蓝小姐。家主，小姐她重在小憩。无妨，那我就在此处等她醒来。老哥，我今天第一天上班，这楼里住的什么人，连咱们家主都要这么恭敬？这可是家族机密了，不想死就少打听。是是。小姐，家主说他会在门口等你醒来。唉，这又是何必呢？任比桑田变沧海，一碗丹药定千春。小姐，您要找什么？告诉我就好了。没关系，我自己来。小姐，您为什么对家主避而不见呢？王家和余家订婚，按照规矩，家主今日要亲自登门下聘。可现在他却出现在这里，你知道是为什么吗？小的不知。因为王家主觉得，留在这儿比去余家更重要。这不是好事吗？说明小姐本事大，连家主都不敢怠慢。他看中哪里是我，只是我炼制的丹药罢了。当初被他救下，为了报恩，我才不得已帮他炼制禁药。如今看来，不仅害了他，也害了我自己。这是七圣真气。小文，你去通知王家家主，就说我身体不适，今日不见可了，请他明日再来。是。王家主，您请回吧。我家小姐身体不适，今日就不见可了。蓝小姐身体不适，要不要我请人来看看？多谢家主挂念，小姐说她休息一日便可，还请您过后再来。好，那王某明日再来拜访。家主慢走。身体不适，糊弄谁呢？我等修士有真气傍身，岂会轻易生病？几位师姐妹自我进入王家就和我断了联系，今日怎会突然到访？难道是来追究我违背生门戒律的事吗？既然如此，那就做个了断吧。几位师姐妹自我进入王家，就和我断了联系。今日怎会突然到访？难道是来追究我违背生门戒律的事吗？既然如此，那就做个了断吧。太好了。五师姐回应我了，顺着这道真气，定能找到他。谁？小姐莫慌，我只是来此寻人，绝无恶意。寻人？你难道不知这里是我蓝心儿的独居吗？你就是五师姐，我是楚明啊，你认不出我了吗？仅凭声音，我无法确认。你放出真气，让我感受一下。真的是你，当然是我，师姐，你的眼睛怎么了？看起来不太对啊。我，我已经什么都看不见了。什么？是王家把你弄成这样的吗？不关王家的事，一切都是我自己造成的，是我愧对师门。你也不必再叫我五师姐了，我没有那个资格。师、啊、姐小心。师弟，你今天来这儿。可是为了清理门户，清理门户，师姐，你说什么胡话？我才不相信你会背叛师门！我今天是来带你走的，真的，你真是来带我走的。哼，我说蓝小姐今日怎么不见客？原来是打算不辞而别。王家主，你误会了，不是你想的那样。好，那是什么样？王家主，我师姐在你这里住了这么久，也该出去走走了，不是吗？口气倒是不小，那就看你有没有这个本事了。废话少说，啊、都给我住手
。黄教主，你若是再对我师弟出手，我们之前的约定就不作数了。哼，看在蓝小姐的面子上，今日之事我不与你追究。快走吧。五师姐，我们一起走。师弟，你就别管我了。此时屋外肯定已经埋伏了许多高手，我不想连累你。况且，如今我已经无处可去了，说真要离开王家，也不应该是现在这个方式。吴师姐，你放心，不管发生了什么，西圣宗都会站在你这边。我还会再来的，你保重身体。西圣宗还会收留我吗？蓝小姐，最近这段时间，江州将有大事发生。为了您的安全，请您切勿离开王家。我知道了。照顾好蓝小姐，若是出了问题，我拿你试问。是是。只是一拳就能有如此威力，此人不可放任。若是不能收服，那就必须尽快除掉了。你去哪儿了？怎么才回来？刚刚去了趟王家，还和王家家主过了几招。什么？真是胡闹！王家家主是成名已久的武道高手，你这样贸然出手，受伤了怎么办？放心吧，七师姐，只是耗费些气力罢了。虽然王家主也是气海境，但他应该是服用禁药提升的修为，最多只能算个气海初期。那你也不能掉以轻心。不管怎么说，那可是气海境。对了。你见到老五了吗？见到了。是不是如我所说，他还在为王家炼制禁药？五师姐看起来像是有苦衷的，他被王家关起来了，而且还失明了。你说什么？他失明了？这不可能啊！我上次见他还是好好的，难道是王家搞的鬼？我也是这么想的，可五师姐却说与王家无关。先不说老五了。王家二当家今日已经去向于家提亲了，你再不想办法，你的宝贝徒弟可就要嫁人了。多谢师姐提醒，那我先回去了。看王家主今日的样子，想必王家其他高手也是一群速成之辈，倒是让我安心不少。嗯，喂，楚明，跟你预料的一样。我们家已经有人开始反对这门亲事了。太好了，要是于家铁桶一块，还要费点力气呢。那接下来我要怎么办？我都替你想好了。喂，楚明，跟你预料的一样，我们家已经有人开始反对这门亲事了。太好了，要是于家铁桶一块，还要费点力气呢。那接下来我要怎么办？我都替你想好了。你终于回来了，什么事那么重要，非要当面说？昨天楚明去见了老五，什么？他一个人去了王家，没受伤吧？没有，但楚明说老五他失明了。失明？怎么可能？难道是王家对他用了什么肮脏手段？他说与王家无关，不过据我推测，老五进入王家肯定和此事有关。既然如此。那我现在就去王家找他，当面问个清楚。你冷静点，楚明昨天去王家已经打草惊蛇了，你现在去岂不是自投罗网？那你说怎么办？难道要等着王家大发慈悲的把人放出来不成？我有办法。你有？没错，我已经想到了覆灭王家的办法，但还需七师姐给我当个说客。这个没问题。不过，我还是要听听你的计划。余家坚持联姻的根本原因，就是害怕此事不成，危及自身。如果我们能再拉拢一个势力，不仅能让余家安心，还能让我们的胜算更大一些。可是，在江州，有哪家会想不开去和王家叫板？就是江州第一家族——西门家。西门家，我倒是有所耳闻，传闻他们老家主实力强横，能有如今的地位。全靠他当年打下的江山。没错，如今西门家不比当年，更何况
这些年王家一直对他们冷嘲热讽，想必他们也咽不下这口气。有道理，那我就陪你去一趟。想要获得西门家的支持，光靠一张嘴可不行，得拿出他们心动的利益做交换。七师姐说的在理，筹码我已经准备好了。停车，这里是私人住宅，旁人不能入内。你好，我们是来找西门家主谈生意的，麻烦通报一声。能见到我们家主的，都得是江州有名有姓的人物。请问你是哪位？我叫楚明，劳烦大哥通报一声。楚明，没听说过，无名小卒可进不了我西门家的门，赶紧走。小哥，我是上面的执行总裁，这是我的名片，辛苦你，通报一声吧。好，好美，不不，呃，好的，好的。关键时刻还是寒霜靠谱。哼，过不了多久，我的名号也会响彻江州。哎，这鱼一天钓上来八百遍，真是无趣。家主，盛美的执行总裁求见。不见，没看见我正在钓鱼吗？是，我这就把他们赶走。他们，来的人里还有谁？还有个叫楚明的小子，竟然是他！快请他进来。是是，看家主这反应，这楚明怕是个大人物啊！管家，立刻去准备会客厅，把最好的茶水、糕点都备上，迎接贵客。是。这西门家办事的效率可真低啊！再等会儿，应该快了。各位久等了，楚先生。刚才多有冒犯，还请您见谅，我这就带您去见家主。有劳了，三位请。楚先生，久仰久仰，你的事迹我都知道，你可是少年英雄啊！我，少年英雄，您随我来，咱们坐下说，坐下说。这么热情，我都有点不习惯了。这不正好吗？把这里当自己家就好。西门家主。我这次来其实是想和你谈个合作，合作当然没问题。如果我猜的不错的话，你是想让我帮你们一起对付王家吧？没错，我希望西门家能出手助我一臂之力。当然可以，王家在江州嚣张跋扈，作恶多端，我早就有这个心思了。不过，我西门家早已隐退江湖，让我贸然出手，恐怕不合适啊。我西门家早已隐退江湖，让我贸然出手，恐怕不合适啊。事成之后，王家的家产全部归您，如何？楚先生误会了，王家的家产虽多，但我西门家还没放在眼里。我只有一个要求，由你来做我西门家的五院镇守。我不同意，我们是来谈合作的，可不是来卖师弟的。这位小姐言重了，我只是觉得楚先生武功高强。希望他能为我们所用罢了。您这样做是在担心我们日后也会对西门家出手是吗？不错，我这不算是杞人忧天吧？可是西门老家主武功盖世，从无敌手，恐怕是您多虑了。话虽如此，但父亲毕竟年事已高，我也不愿让他再为家族操劳，这才想邀请楚先生坐镇。不知楚先生意下如何呀？西门先生。我这次来江州，为了开宗立派，镇守我恐怕不行，但我可以和你结成同盟，为你培养门人。等等，开宗立派？你不是余家请来的扩大势力的帮手？当然不是。那你为何帮助余家灭了张晨两家？是张晨两家想要害我，不得已而为之。当初下山有幸结识余家，所以就顺手送给余家了。那你这顺水人情可真够大的呀！若是西门家主同意此次合作，今后西门家有难，我楚明绝不会坐视不理。好，要的就是你这句话，我愿助楚先生一臂之力。那此事就拜托了
，哪里的话都是一家人。且慢，此事还有待商议。爸，你怎么来了？我要是不来，你小子就要把西门家给折腾垮了。老家主，您这是何意？楚小友，并非是老夫不信你。即便是老夫出手，你我二人也不是王家的对手啊！看来他们还不知道我已经在南疆突破七海境了。老家主的顾虑并无不妥，只是我现在已是七海境了，对付王家自然不在话下。这怎么可能？这次突破实属偶然，若是老家主还有疑虑，不妨与我切磋一二。好，你若是能胜过老夫，我西门家。自当鼎力相助，请老家主赐教。楚小友，此次比试你且放宽心，老夫出手自有分寸。无妨，老家主大胆出手即可。若您能将我击出这个圆圈，就算您胜。口气可真不小。老夫来了。哦，有点意思，敢硬接我这一招！老家主，可不要小瞧我了呀！不错不错，那老夫就要认真一些了。你也好厉害，真是风采不减当年啊！那是自然，父亲这实力在江州称第一，谁敢称第二？接下来这一拳，你可要小心了！放马过来！空明拳！什么？小子硬吃我一拳，竟然纹丝不动！你，你真的是七海镜！老家主，这下您相信我的实力了吧？是我看走眼了，老夫认输。此子武道造诣非凡，如今的西门家一定要与其交好啊！楚先生赢了？怎么可能？爷爷怎么会输？我只是赢在表面。若不是你爷爷年事已高，还患病在身，我根本不可能赢。你看出来了，晚辈略懂医道，刚刚与您交手之时，察觉到了您的气息混乱。若是方便，可否让我为您细细把脉？那就麻烦楚小友了。脉象混乱，气息虚浮，您这是？我的身体，我心里有数。楚小友不妨直说。脉象显示。您如今只剩下三月之寿了，哎，竟已到如此地步了。你胡说，楚先生，我父亲身体的确不好，但怎么看也不像是寿元将近啊。你们住嘴！楚小友所说并非虚言，我早就察觉到身体不适，时日无多，只是一直不愿相信罢了。楚先生，我父亲身体的确不好，但怎么看也不像是寿元将近啊！你们住嘴！楚小友所说并非虚言，我早就察觉到身体不适，时日无多，只是一直不愿相信罢了。这怎么可能？我不相信！爸，我现在就找最好的医生。不用了，这是命数，非药石可医。老家主。虽然药石无用，但晚辈有一办法，或许能为您延寿。嗯，楚兄弟，你不会是骗我吧？自然不会，只是这个办法能延寿多久，我无法保证。楚小友为何迟迟不肯下针？老家主，我虽有办法为您延寿，但您这一身修为，恐怕就……我打拼一生。难得有机会做一回普通人，楚小友不用犹豫了。你之前和我儿西门交谈的时候，说你要在江城开宗立派。是的，我那孙子根骨不错，是块练武的好苗子，可否摆在你门下？收徒可以，但我的大弟子已经有人选了，只要能成为你的弟子。就算是他的福气了，哪敢奢求什么大弟子？老家主啊，
，接下来这个穴位会有点痛，您忍耐一下。老夫又不是吃素的，搞快点。来了。你不会是出事了吧？胡说！你别进去捣乱。楚先生，老爷子他怎么样了？放心吧，很顺利。一会儿老家主就可以下床了。我再给你开个药方，要让老家主按时服用。运气好的话，多活个三五年不是问题。楚先生，太谢谢您了，您就是我们家的恩人啊。先别高兴的这么早。老家主虽可延寿，但他的武道修为却会逐渐衰退，直到完全消失。老家主可真舍得，要是我的话，宁可死我也不愿意功力尽失。哈哈哈！有楚先生护着西门家，我还修什么武道？父亲，您出来了，现在感觉如何？我感觉好多了，楚先生不简单呐，乐儿。爷爷问你，你可愿修习武道，一生一世守卫西门家？四儿愿意。那你可愿拜在楚先生门下学习？当然，只是孙子武道造诣尚浅，恐怕入不了楚先生的眼。放心吧，楚先生已经答应老夫了，你只管去拜就行了。师傅在上，请受徒儿一拜。起来吧，今天就走个形式，正式的拜师仪式，日后等我立宗门时再补。虽是形式，但拜师礼不能少。这是一副洗精伐髓的方子，每日内服外浴，不出一月，你的根骨便会焕然一新。谢师傅。好好好，如今我们就是真正的一家人了。覆灭王家之事，我们定会倾力相助。没想到这次的事情会这么顺利。是啊，现在小师弟的名头可是比寒霜你的还大了。六师姐，你就别打趣我了。对了，楚明，如今你已成功收下第一名弟子，七师傅交给你的任务已经完成了。那答应我的七圣宗至宝，是不是可以给我了？当然，等回去我就拿给你。好，七师傅给的。肯定是大宝贝！啊，不好，起火了！后面也来车了！哼，这下那小子绝对活不了了吧？那必须的，车都压扁了，就算是大罗金线也活不了。<笑>那恐怕让你失望了。楚明，剩下的那个就交给你了。没问题，这这怎么可能？哪里跑？说，是不是王家派你来的？啊，哎，事又如何？今天你无论如何都走不了了。哦，你们还有后手呢。小子，让我金刀门来会会你。嚯，看来这次王家是下狠手了呀。小子，让我金刀门来会会你。嚯，看来这次王家是下狠手了呀！现在知道害怕了，晚了，爷爷马上送你归西。那就要看你有没有这个能耐了。哼，狂妄！兄弟们，服丹药。他们吃的好像是我们七圣宗的活力丸。这不是活力丸，你看他们表情兴奋，轻轻抱起。真正的活力丸不是这样的。你的意思是，老五给他们的是假药？药肯定是假的，但是不是五师姐给的，我就不清楚了。老大哥没完，兄弟们，一起上！是，出发！既然如此，那就给你们点颜色瞧瞧。灵儿，你不用管我，快去帮楚明吧。好，那你照顾好自己。拿命来吧
，想动我尸检？去！这，这是怎么回事？我怎么动不了了？这小子竟然还会暗器，看来在他身上讨不到什么好处，得从那两个娘们身上下手了。小子，你护得住一个，可护不住第二个。想偷袭我？你配吗？啊！怎么连这小妮子都这么厉害？你们几个，快过来救我！我们过去嘛，过去个屁！快跑啊！楚明，别让他们几个跑了。明白。啊、我问你，刚刚服用的丹药是哪儿来的？是我自己在黑市上买的。你是觉得我很好骗吗？啊！我说，我说，是王家家主给的。那你们家主又是从哪里得来的？这，这我真的不知道啊，大佬啊！这么快就晕过去了，真是个废柴。走吧。你问出丹药是谁给的了吗？只知道出自王家。那要真是老五炼制的。若真是如此，我自当按宗规处理。好，我知道了。我们派去的人失败了。什么？让我去会会那小子。冷静点，不过是一个毛头小子，动动指头就搞定的事，哪用得着你出手？也对，不过这也侧面说明上批药效果不行。你什么意思？要是不满意，你自己来配药。秦钟不是那个意思，但是要的是。确实不能再拖了，家主，你能不能想办法从那女人手中再搞点药来？这样，我们也好对比研发呀。要我说，咱们就给他来硬的。此事我心里有数，今日就到这儿吧。见过家主，带我去见蓝小姐。是，蓝小姐。王某今夜前来，有一事相求。若是求丹，还是免开尊口了。蓝小姐，你别忘了，我对你可是有救命之恩。你救我不假，可我也违背门规，私下为你炼制了一炉禁药，你我早已两清。难道王家主想反悔？王某不是这个意思。若你能继续炼制丹药，我王家愿意一炉十亿的价格购买。我并不缺钱。王家主还是请回吧。臭丫头，总有一天，老子会让你心甘情愿的献上丹药。哼！家主，您怎么来了？火力丸的配方研制出来了吗？还没有。若是能再提供一枚样品，应该就没问题了。再提供一枚。你知道这丹药有多珍贵吗？这这是研发必须的呀！哼，样品的事我会想办法，但如果你还是研发不出来，就没必要活着了。哼，样品的事我会想办法，但如果你还是研发不出来，就没必要活着了。这蓝星儿。油盐不进，只有从他身边的人想办法了。对了，他好像很在意那天救他的小子。要是我把他绑来，呵呵说不定这事儿就成了。守卫好像都不见了，我得赶紧找楚明去。那丫头是不是偷跑出去了？嗯，应该是去找楚明了。你不是不看好那小子吗？干嘛还让琳琳去找他？我并非不看好他，我只是在等一个机会。什么机会？一个扳倒王家的机会。楚明，快开门！是我，徐琳琳。
师母晚来找我是出什么事了吗？别问那么多，赶紧跟我到卧室去。去卧室干嘛？只要咱俩生米煮成熟饭，父亲就不会让我嫁到王家了。什什什么？这两天父亲一直关着我，我看他就是铁了心的要把我嫁过去。丽丽，你先冷静，听我说。我虽然和你父亲交往不多，但也能看出来，他绝不是那种卖女求荣之人。而且王家的真正目的也并不是你，而是通过你掌控余家。所以咱俩现在就是把生米煮成爆米花都没用。那我到底要怎么做才能彻底摆脱这件事啊？别急，我已经有计划了。真的，真的，相信我，你不会嫁到王家的。好，我相信你。为了你和于家的安全，亲戚最好不要一个人出门，以免王家用什么下三滥的手段。好，我知道了。你能理解就好。那，那我就先回去了。你回去问问你爷爷，方便的话，我想和他见一面。这个你放心，他一定会有空的。师姐，师傅们给我留的东西呢？是这个盒子吗？没错，他们要我一并交给你的。还有这张符咒。多谢师姐。这符咒是做什么用的？师姐，你不知道吗？它是用来解封我的一部分修为的。解封修为？难道你现在的修为还不是你的全部实力？当然不是。他现在只是解封了两道而已，要是把七道都解开，怕是要吓死人哟。六师姐，别夸我了，解开封印是有代价的，哪儿那么容易？我还是更好奇，师傅留了什么给我？一枚丹药，就这。我记得你也学了炼丹之术，师傅们只给你留颗丹药，也太抠了吧。灵儿，不许乱说。师傅们赐下丹药，肯定有他们的道理。没错，此丹不是普通的丹药，而是造化丹。造化丹，那是什么东西？这可是失传已久的神丹，也不知道师傅们从哪儿搞来的。神丹，太夸张了吧？对修炼者来说，服用造化丹可直接提升一个境界；对普通人，则有起死回生之效。直接提升一个境界。一枚丹药真的能有如此逆天的功效？具体药效我也不敢保证，这都是我从书上看来的。如此贵重的物品，还是贴身携带为好。喂，好，我马上过去。你这是要去哪儿？约了于老爷子，商讨如何对付王家。你知道楚明突然叫我出来是为了何事吗？不知道，但肯定是好事呀、啊，爷爷。<笑>楚明，这里。于爷爷，琳琳，让你们久等了。没事儿，快坐，快坐。楚小友，我听说你已经和西门家结盟了。没错，西门家愿意全力支持我，所以我准备在王家计划婚礼当天。把他们一网打尽，这可是一场硬仗啊！你当真做好准备了？准备都已做好，不过还差最重要的一环